సమస్త దేశంలో రా యహోవాకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి సంతోషంతో యహోవాను సేవించుడి ఉత్సాహగానము చేయించు ఆయన సన్నిధికి రండి యహోవాయ దేవుడని తెలుసుకునుడి ఆయనే మనల్ని పుట్టించను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము కృతజ్ఞ తర్పణలు చెల్లించచ్చు ఆయన గుమ్మంలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణంలో ప్రవేశించుడి ఆయనను ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన నామంను ఘనపరచుడి యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిత్యముండును ఆయన సత్యము తరతరములుండును ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధమైనటువంటి మా దేవ పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధమని ఎల్లవేళ పైన ఉన్నటువంటి దూతల సమూహం చేతను భూమి మీద ఉన్నటువంటి నీ సంఘం ద్వారాను దేవ స్థుతించబడుతూ కొనియాడబడుతున్నటువంటి మా పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవ నీ పవిత్రమైన నామంకు స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా మహోన్నతుడు మహా గొప్ప కార్యములు నయన్ తండ్రి జరిపించువాడవు సర్వ సృష్టిని నయన్ తండ్రి నీ నోటి మాట ద్వారా సృజించినటువంటి దేవుడవు నీకు అసాధ్యమైనది నేన తండ్రి ఏదీ కూడా లేదు ప్రభ నీవే ప్రభ నేన తండ్రి మా స్థుతులకు మా స్తోత్రాలకు నేను తండ్రి కారణభూతుడమైనటువంటి దేవుడవు ఇదిగో ప్రభ పరిశుద్ధుడ మమ్మల్ని ప్రేమించి దీవించి మా ఆయుష్ను నేను పొడిగించి మరొక ప్రభు దినంలో నేను తండ్రి నడిపించినందుకు నీకు వందన తెలియజేయచున్నా దేవ నేన తండ్రి మరి గడిచిన నేన మూడు మాసాలు నేన తండ్రి నీ కృపలో మమ్మల్ని కనికరించా నీ క్షేమము దయచేసా మరొక నూతనటువంటి మాసము ఈ ఏప్రిల్ మాసంలో నేను మమ్మల్ని ప్రవేశింపజేసి ఏ రీతిగా నేన నీ మందిరంలో చేరి నేను స్థుతించటకు ఆరాధించటకు మాకు ఇచ్చిన తరుణంను బట్టి నీకు వందన తెలియజేయచున్నా ఇదిగో ప్రభ ఈ దినాన్ని నేను తని చూడలేక ఎందరో నీ అందరు నిద్రించి ఉన్నారు నేన మేము వారి కంటే నీతి మంత్రమని కాము వారి కంటే శ్రేష్టము కాము వారి కంటే మంచివారము కాము నేన కేవలం నేను తండ్రి నీ ఇష్టమైనటువంటి కృప వలనే ఈ దినమును నేను తండ్రి మేము చూడగలిగాం ఇదిగో ప్రభ నిన్న తండ్రి నీ మందిరంలో దేవా నేను తండ్రి కృతజ్ఞత హృదయంతో నేను తండ్రి మేము ప్రవేశించి ఉంటున్నాం దేవా నీవు మా సృష్టి కర్తవు మా మంచి కాపరివు నైన తండ్రి మాకు నీవు తండ్రిగా ఉన్నావు నీ కార్యాలను నైన తండ్రి నీవు అనుదినం అనుక్షను నేను తండ్రి జరిపిస్తుంటున్నాం అందుని బట్టి మరోసారి నైనా నేను స్థుతిస్తుంటున్నాం నీ నామంను ఘనపరుస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ నిన్న తండ్రి నేటి ఆరాధన నైనా మేము ప్రారంభిస్తుండగా నీవే నాయకుడిగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో నేన ప్రభ పరిశుద్ధుడ నేన తండ్రి ఈ ఆరాధనలో చేరి వచ్చినటువంటి ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరున నేన నీవు దీవించి ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు దర్శించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం పాటలో నడిపించే క్వైర్ వారిని దీవించము దేవాని ఆత్మ ద్వారా వారిని నింపమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా స్థుతులు మా స్తోత్రాలు నేన నీకు అంగీకారంగా ఉండటం కృప దయచేయండి దేవ యథార్థమైనటువంటి హృదయంతో నేన నేను కీర్తించటకు నేను నీ నడిపింపును మాకు దయచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం పరిచారకులను బట్టి వందనాలు వారు చేయించినటువంటి పరిచయం నేన తండ్రి నీవు దీవించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఈ ఆరాధనలో నేన వారిని ప్రతిష్ఠించి వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం నేన ఇదిగో ప్రభ పరిశుద్ధుడ నేటి ఆరాధనలో నీ దీనదాసుడు నేను తండ్రి వాక్యాన్ని అందించబోతుండగా నీ ఆత్మ ద్వారా తనను బలపరిచి నీ నోటి బూరగా తనను వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ నేన తండ్రి నీ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మేము 
దేవా నీకు హేయమైనది నీకు విరుద్ధమైనవి ఏవైనా నైనా మాలో ఉన్నట్లయితే దేవ వాటిని తీసివేయటకు నీ శక్తిని నీ నడిపింపును మాకు దయచుని ప్రార్థిస్తుంటున్నా రక్షణ లేని వారికి రక్షణ దయచేయండి విశ్వాసులమైనటువంటి మమ్ములన్నైనా నీ వాక్యం ద్వారా బలపరచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నా ఇదిగో ప్రభ మా ముందున్నటువంటి బల సహవాసం నిమిత్తమై నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తుంటున్నాం నైనా బలులో మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకొని యోగ్యులుగా దీంట్లో పాల్గొనటకు నీ కృప చూయించండి మమ్మల్ని నైనా నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇంకా మార్గం అందినటువంటి వారిని సకాలంలో క్షేమంగా మా మధ్య నడిపించండి ఆన్లైన్ ద్వారా నేను తని ఆరాధన వీక్షిస్తున్న బిడ్డలను దర్శించి ఈ ఆరాధన వారికి కూడా నేను దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నా దేవా నీవే నేను తన ఆది నుంచి అంతవరకు నాయకుడిగా నడిపించమని నీ సన్నిధితో నేను తన శక్తితో మమ్మల్ని నింపుమని ఏ సునామలు అడిగి వెడుకొచ్చినా మా తండ్రి ఆమె మనమందరం కూడా ఆ రీతిగా లేచి నిచ్చుని ఉండగా ఆంధ్రక్రైస్తో కీర్తన పుస్తకంలో నుండి ఆరో నంబరు పాట బీకరుండవు మా ఇహో అనే పాటను క్వైర్ వారితో కలిసి పాడుకుందాం
చేసుకున్నాం ఈ సమయాన క్లుప్తంగా మనము కృతజ్ఞత ప్రార్థన చేసుకున్నాం మన మధ్య సిఆర్ మోజస్ గారు ఉన్నారు వారు ముందుకు వచ్చి మనల్ని క్లుప్త కృతజ్ఞత ప్రార్థనలు నడిపిస్తాను మమ్మల్ని క్లియర్గా ప్రేమించుకోగలుగుతాను ఈ పరిశుద్ధ నామ స్తోత్రం ఉదయకాల సమయంలో ప్రభ నీ సన్నిధిలో నిలబడి నేను సృష్టించటకు నేను ధ్యానించటకు నేను మహిమపరచటకు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ ఎన్నిక లేని మమ్మల్ని ప్రభ ఈ స్థలంలో నిలబెట్టి ప్రభ నీ నామం మరి పరిశుద్ధపరచటకు నీ నామం స్థుతించటకు ప్రభ గణపరచటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ సద అవకాశం బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభ ఇంతవరకు కాచి కాపాడు మమ్మల్ని భద్రపరిచి క్షేమంగా నడిపించిన విధానం బట్టి నీ పాదాలకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఈ ఆరాధన క్రమం అంతా నీ చేతికి అప్పు చెప్తున్నాం నీ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి ప్రభు ప్రతి మాట నీదై ఉండేటట్టు సహాయం చేయమని కోరుచున్నాం ప్రభ మరి ముఖ్యంగా దారి మధ్యలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని సమయానికి తోడుకొని రమ్మని కోరుచున్నాం ప్రభ మరి అందరూ కలిసి ప్రభ నేను మహింపరచటకు మాకు గొప్ప అవకాశం దయచేయమని కోరుచున్నాం ముఖ్యంగా మరి నీ దాసుడు వితబోయే వాక్యాన్ని ప్రభ మరి నీవే నీ సిల్వ చాట్ను మరుగుపరిచి ప్రతి మాట నీ శక్తితో ప్రభ నీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రోక్షణతో నడిపించి ప్రభ మన మా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను మెత్తె పల్లెలకు సహాయం చేయమని కోరుచున్నాం ప్రభు అంతేకాక ప్రభు ప్రతి ఒక్క వింగ్ను బట్టి మా సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రతి సేవను బట్టి నీ పాదాలకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఇంతవరకు నడిపిస్తున్న విధానం బట్టి మరొకసారి నీకు వెళ్ళలేని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ఉమెన్స్ కమిటీ ప్రభ మరి యూత్ టీన్స్ సండే స్కూల్ ప్రభ మరి అన్ని అంగాలని క్వయర్ని నీ చేతికి అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభ నీవే అన్ని వింగ్స్ ద్వారా నువ్వు మహిమ పొందుతున్న విధానం బట్టి వందనాలు ప్రభ ఇంకా హెచ్చుగా వాడి రాబో దినాల్లో మరి ఇంకా గొప్ప సేవ చేయటకు నీవే తరను భాగ్యం దయచేయమని కోరుచున్నాం ప్రభ మరి అంతేకాక ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మా సంఘంలో ఉన్న వృద్ధులను బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ వారికి ఆయుష్ ఆరోగ్యం దయచేసి నీ సంఘ ప్రభ ఈ ఎండాకాలంలో ప్రభ నీవే నిశలో చాటను భద్రపరచమని కోరుచున్నాం మరి అంతేకాక తండ్రి ఇంకా చిన్న బిడ్డలను కూడా నీ సన్నిధిలో ఎత్తిపడుతున్నాం ప్రభ మరి మరి నీ హస్తాల కింద భద్రపరిచి ఒక్కొక్కరిని కాచి కాపాడి నీవే మహిమ పొంది ప్రభ ఈ ఆరాధన అంతా నీ చేతికి అప్ప చెప్తూ ఈ కొద్ది ఉన్న పనులు ప్రభ ఈ స్క్రిస్తు దేవుని ఆమె వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె కృతజ్ఞత ప్రార్థనలో నడిపించిన సిఆర్ మోజస్ గారికి సంఘ పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేయిస్తున్నాం సమయాన ఎనభై ఐదో కీర్తనను మనం ఉత్తర ప్రతి ఉత్తరీతిగా చదువుకుందాం ఎనభై ఐదో కీర్తన ఈ కీర్తనలో పదమూడు వచనాలు ఉన్నాయండి చివరి వచనం పదమూడు వచనం వచ్చినప్పుడు మనం అందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాం ఎనభై ఐదో కీర్తన సామ్ నంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎనభై ఐదో కీర్తన ఉత్తర ప్రతి ఉత్తర రీతిగా చదువుకుందాం మనం అందరం కూడా లేచి నిల్చున్నట్లయితే మన మధ్య కుసుమ ప్రమోద్ గారు ఉన్నారు వారు ముందుకు వచ్చి ఎనభై ఐదో కీర్తనలో మనం నడిపిస్తారు ఉత్తర ప్రతి ఉత్తర రీతిగా ఎనభై ఐదో కీర్తన సామ్ నంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫర్ ఆర్ రెస్పాన్సివ్ రీడింగ్ పరిశుద్ధ దినాన్న ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదవబడుతున్న వాక్య భాగం కీర్ ఎనిమిదవ ఎనభై ఐదవ కీర్తన ఎహోవా నీవు నీ దేశమేళ్ల కటాక్షము చూపి ఉన్నావు చెరుకు చెరకుపోయిన యాకోబు సంతతిని నీవు వెనుకకు రప్పించి ఉన్నావు నీ ఉగ్రత అంతయు మానివేసి ఉన్నావు నీ కోపాగ్ని చల్లార్చుకొని ఉన్నావు ఎల్లకాలం మా మీద కోపగించేదవా తరతరములు నీ కోపము సాగించేదవా యహోవా నీ కృప మాకు కనపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయము మన దేశంలో మహిమ నివసించినట్లు ఆయన రక్షణ ఆయనకు భయపడు వారికి సమీపంగా ఉన్నది ఆయన 
భూమిలో నుండి సత్యం మొలుచును ఆకాశంలో నుండి నీతి పారజూచును నీతి ఆయనకు ముందు నడుచును ఆయన అడుగుజాడలో అది నడుచును దేవుడు పరిశుద్ధ వాక్యం మన వినికిలో ఫలింపచేయండి దయచేసి సభ్యులందరూ కూడా కూర్చోవలసి కోరుతుంటున్నా కీర్తన భాగంలో నడిపించిన కుసుమ ప్రమోద్ గారికి సంఘ పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేయచున్నా ఈ సమయాన సంఘ ప్రార్థనలో మనము సమయం గడుపుదాం మన మధ్య మన సంఘ అధ్యక్షులు వారు ఉన్నారు వై పురుషోత్తం గారు వారు ముందుకు వచ్చి మనల్ని సంఘ ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు ప్రార్థన చేసుకుందామండి పరిశుద్ధం 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 దాంతు దూతల సమూహం చేతను మానవుల చేతను నిత్యం స్తోత్రం 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 అని స్తోతింపబరిచిన పరమ తండ్రి నీ బంగారు పాదం కొందరి స్తోత్రమైన గత వారంతో మమ్మల్ని కాచి కాపాడి దీవించి ఆశ్రయించి మరొకసారి ప్రభు నీ ఆరాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొని నిన్ను సృతించి గణపరిచి మాయంపరచడానికి ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకెళ్ళకి లేని కృతజ్ఞతాస్తులు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం తండ్రి నాయన గత వారం అంతా ప్రభు మా కొరకు సిలోమాన్పై మీరు పలికిన ఏడు మాటలను ధ్యానించుకొని తిరిగి మరి నాయన మరి నీ పునరుత్న దినవన ప్రభ నీ సుదేవత ఆరాధనలోను మరి ఆరాధన కార్యక్రమంలోను మేము పాల్గొని నిన్ను స్థుతించి గణపచ్చి మాయపచ్చిన విధానాన్ని బట్టి నీ కిలకి రెండు వందల స్తోత్రం నాయన ఆ కార్యక్రమాలన్నీ ప్రభు నీ మహమార్థపై జరిగిన విధానాన్ని బట్టి నీ కిలకి లేని కృతజ్ఞతాస్తులు స్తోత్రం చెల్లించినాం తండ్రి ప్రభు మరి ఈ దినమున ప్రభు ప్రపంచమందంతట ప్రభు నీ ఆరాధనలు జరుగుతుండగా ప్రభు నీ పరిశుద్ధాత్మ వారిపై కుమ్మరించి నాయన ప్రతి ఆరాధన కార్యక్రమంలో మీరే ఉండి నీ పరిశుద్ధాత్మ తోడుగా ఉంచి ప్రతిదీ నీ మహిమాత్మే జరిగినట్లు అనేక ఆత్మలు రక్షించబడినట్లు నీ కృప దయ చేయాలని బ్రతున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ప్రభు మరి ఈ దినం నా ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ప్రభు మరి అనేకులను మరి సమయానుకూలంగా సమయంలో మరి సంఘంలో ఆరాధించుకునే భాగ్యానికి ప్రతి ఒక్కరికి దయ చేయాలని బ్రతిమనాడు వేడుకొంచున్నాం వచ్చిన ప్రతి వారిని కూడా దీవించండి ఆశ్రయించండి కుటుంబాలను కూడా దీవించి ఆశ్రయించాలని బ్రతిమనాడు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ప్రభు ఇదిగో మీరు వెలువడి సరళకు నా స్వార్థ ప్రకటించడాన్ని సెలవిచ్చిన రీతిగా ప్రభు ఈ లోకంలో అనేకులు అనేక రీతిగా ప్రభు నీ దాసులు ప్రభు రేడియోల ద్వారా టీవీల ద్వారా బహిరంగ సభల ద్వారా వ్యక్తిగతంగా ప్రభ అనేక కష్టకాల కాలంలోనూ అనేక అవమానకర పరిస్థితుల్లో అనేక ప్రాణాపాయకరణ పరిస్థితులని వాక్య పచ్చర్య చేసిన దాసులను మీరే మరుగుపరిచి ప్రభు ఇంకా అధికంగా సేవ చేసి ప్రతి మానవుడు మీరే నిజమైన దేవుడు అని ఎరిగి నేను స్థుతించి గణపరిచి మాయంపరచినట్లు నీ కృప దయ చేయాలని బ్రతిమనాడు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ప్రభు నీ వాక్యంను ప్రచురించిన అయినట్టుగా ప్రభు అనేక ఆటంకాలు అనేకమైన ప్రభు శోధనలు ప్రభు అనేకమైన దాడులు జరుగుతుండగా వాటన్నిటినీ అరికట్టి ప్రభు నీ వాక్యము ప్రచుర పరిస్థితుల్లో ప్రభు ఇలాంటి ఆటంకాలు లేకుల మార్గం సరాలం చేసి ప్రభు నీ వాక్యం ప్రచురపరచబడినట్లు నీ కృప దయ చేయాలని బ్రతిమనాడు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ప్రభు మా దేశంలోనే కాకుండా ప్రభు ఇతర దేశాల్లో కూడా ప్రభు నీ వాక్యంను ప్రకటించడానికి ఎన్నో ఆటంకాలు ఉన్నాయి ప్రభు ఆటంకాలు అన్నింటినీ తొలగించండి ప్రభు నాయన ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభు ఎరుగు దిగక ప్రభు ముందుకు సాగుతూ నీ వాక్యమును ప్రచురపరచడానికి మాకు నాయన మీ ధైర్యమును నీ మనోనిబరము మాకు దయచేసి ప్రభు నీ వాక్య ప్రచురపరచడం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భాగస్వామ్యంగా ఉండున్నట్లు నీ కృప దయ చేయాలని బ్రతిమనాడు వేడుకొచ్చినాం గొప్ప దేవుడు తండ్రి ప్రేమ గల తండ్రి ప్రభు నాయన పాపలమైన మమ్మలను ప్రభు నాయన పాపకు ఉన్న మమ్మలను రక్షించడానికి ప్రభు నీ పరలోక రాజ్యం వదిలి లోకంలో నరూపిగా అవతరించి నాయన మా కొరకు అనేక శ్రమలను అనేక హింసలను అనేకమైన అవమాన భారములు భరించి శిలోమాన్ పైన ప్రాణము పెట్టి పాతి పెట్టబడి తిరిగి మూడవ దిన నిలిచిన గొప్ప దేవుడు ప్రభు మీ వంటి వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు ప్రభు ఈ లోకంలో ఖాళీ సమాధి మీరు తప్ప ఇంకా ఎవరిది లేదు ప్రభు నాయన మరి ఆ ఖాళీ సమాధిని చూసిన అనేకులు ప్రభు యేసు ప్రభు నిజమైన రక్షకుడని నాయన ఆయన ప్రాణము పెట్టడానికి తీసుకోవడానికి ఆయనకు అవకాశం కలదని ఆయన ప్రభు మీరు నిజమైన దేవుడని ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు ఆ కార్యక్రమం ద్వారా మరి నిన్ను నమ్మి నిన్ను విశ్వసించినట్లు నీ కృప దయ చేయాలని బ్రతిమనాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ప్రభ గొప్ప దేవుడు ప్రభ నీకే లెక్కలేని కృతజ్ఞతాస్తులు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం తండ్రి మా సంఘాన్ని బట్టి ప్రార్థించినాం తండ్రి సంఘం ద్వారా జరుగుతున్న ప్రతి కార్యక్రమాలను బట్టి ప్రార్థించినాం దీవించండి ఆశ్రయించండి ప్రభ సంఘ కాపులను దీవించండి వారి వారి అవసరతలు తీర్చి మీరే మహిమ ఘనత పొందవాలని బ్రతిమనాడు వేడుకొచ్చినాం 
ప్రత్యేకంగా ప్రభు మరి హిందీ పాస్టర్ గారు విల్సన్ పాస్టర్ గారి నుంచి ప్రార్థించాం తండ్రి ఆయనకు తగిన కంటిన్యూ పిండి తీసేసి ప్రభు నాకు కొంత స్వస్థత కలగజేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు ఎలక్క లేని వందల స్తోత్రమైన పూర్తి స్వస్థత కలగజేసి నీ చిత్తమైతే మరి నీ ఆలయంలో కూడుకొని ప్రభు నిన్ను ఆరాధించి నీ వాక్యను నాయన బోధించడానికి ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యం దయచేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి అదే రీతిగా సంఘంలో నా ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి ఆశ్రయించండి ప్రభు ఎవరికి ఏ వస్తుందో నీ పాఠంగా తెలుసు ప్రభు అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని బట్టి ప్రార్థించినాం మరి నాయన వివాహంల కొరకు ఎదురు చూసిన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థించినాం తండ్రి నాయన ఉన్నత విద్య కొరకు ఎదురు చూసిన బిడ్డలను బట్టి ప్రార్థించినాం అదే రీతిగా మరి నాయన గత సంవత్సర కాలం అంతా కుమార్లకు కుమార్తెలకు తోడుగా ఉండి మరి వారు చదివిన చదువుల కొరకు మరి పరీక్షలు రాయించుటగా ప్రభు వారికి మీరే తోడుగా ఉండి మంచి జ్ఞానం అనుగరించి సమయ సమయానుకూలమైన జ్ఞాపకం దయచేసి మరి పరీక్షలు బాగా రాసి మంచి మార్పులతో ఉత్తీర్ణులున్నట్లు దయచేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ప్రభు అనేక యవనస్తులు ప్రభు ఉద్యోగాల కొరకు ఎదురు చూసిన బిడ్డలను బట్టి ప్రార్థించిన వారికి నాయన సరి అయిన ఉద్యోగాలను దయచేసి ప్రతి ఒక్క యవనస్తులను యవనస్త్రాలను దీవించి ఆశ్రయించాలని వారిని ఇంకా నీ సంఘ పరిచయాలు అంతికంగా వాడబడినట్లు ఇక్కడ దయచేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ప్రభు సంఘానికి అనిపించిన ప్రభు సందేశకులను బట్టి యవన సమాజం బట్టి స్త్రీల సమాజం బట్టి కోయాన్ని బట్టి పరిచాలకులను బట్టి ప్రార్థించినాం సీనియర్స్ని బట్టి సీనియర్ సిటిజన్స్ బట్టి ప్రార్థించినాం దీవించండి ఆశ్రయించండి మేమందరం కలిసి ఇంకా అనేక ఆత్మలను రక్షించటంలో ప్రభు మేమందరం కలిసి ముందుకు సాగనట్లు నీ కృప దయచేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ప్రభు మరి సంఘానికి అనిచ్చిన ఉప సంఘంను బట్టి ఉప సంఘ కాపరులను బట్టి ప్రార్థించినాం ఆయా గ్రామాల్లో ప్రభు మరి ఎండ తీవ్రతగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు వారు ఇది వెను తిరిగక ప్రభు మరి ఆయా గ్రామాల్లో సేవ చేసిన దాసులను మీరే మరుగుపరిచి ప్రభు మంచి ఆరోగ్యాలను దయచేసి ప్రభు నీ వాక్యం ప్రచురపరచడానికి వారికి సంపూర్ణమైన నాయన మార్గం సరాలం చేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి అదే రీతిగా సంఘపక్షంగా జరుగుతున్న సాంఘిక సేవా సంస్థను బట్టి ప్రార్థించినాం నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వారిని ప్రేమించమనే రీతిగా ప్రభు ఆయా గ్రామంలో ప్రభు సాంఘిక పరిచర్య అభ్యస్ ద్వారా జరిగించబడుచుండగా ప్రభు మీరు తోడుగా ఉండండి ఆ కార్యక్రమాలను చూసి అయినా ప్రభు మరి క్రీస్తుని నమ్మిన బిడ్డలు ప్రభు ఈ రీతిగా ఒకరి ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉంటారని మీరు నిజమైన దేవుడని మీరు నిజమైన రక్షకుడని అనేకులు ఆ కార్యక్రమాల ద్వారా ఎరిగి నిన్ను స్థుతించి గణపరిచి మాయపరచినట్లు మీరే రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లు నీ కృప దయచేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ఆ సంస్థ ద్వారా జరగనైన ప్రతి కార్యక్రమాలను దీవించండి సంస్థ కొరకు ప్రభు మరి ఆర్థిక సాయం చేసిన ప్రభు నాయన అనేక సంస్థలను బట్టి కూడా ప్రార్థించినాం ఇంకా మేమందరం కలిసి అనేక గొప్ప కార్యాలు నీ మహమార్థమై జరిగించబడినట్లు కృప దయచేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం వచ్చే శనివారం ప్రభు మరి నాయన మరి బ్లెస్ ద్వారా జరగనైన నాయన మెడికల్ క్యాంప్లో కూడా మీరే ఉండండి తోడుగా ఉండండి మరి అనేక అస్వస్థగా ఉన్న మీ బిడ్డలు మీరే ముట్టి స్వస్థపరచవాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం పరమ వైద్యులు ప్రభు మీరు కంటే నాయన ఈ లోక వైద్యుల కంటే గొప్ప వైద్యులు మీరు తండ్రి వారిని ముట్టి స్వస్థపరచవాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ఆ కార్యక్రమాలను జరిగించడానికి సహాయపరిచిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి కూడా ప్రార్థించినాం దీవించి ఆశ్రయించవాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ప్రభు ఇంకా మరి నాయన మా సంఘాన్ని ఇంకా అధికంగా ఆశ్రయించి కాపాడి అనేకులకు మేలుకరంగా దీవెనకరంగా ఈ సంఘం ఉండినట్లు నీ కృప దయచేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చు ప్రభు మరొకసారి సంఘ నాయకులను కూడా మమ్మల్ని దీవించండి ఆశ్రయించండి ప్రభు మా సుబుద్ధి మా ఆలోచనలు కాదు కానీ నీ వాక్యానుసారంగా నీ నడిపింపు ద్వారా సంఘాన్ని సరైన రీతిలో నడిపించి నాయన అనేకులకు మార్గదర్శక సంఘంగా వర్ధిల చేయవాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొచ్చినాం తండ్రి గొప్ప దేవుడు ప్రభు ప్రేమగలతో నీకు ఎలుక లేని కృతజ్ఞత స్థులు స్తోత్రములు చెల్లించున్నాం తండ్రి మా ప్రభు మరి ఇప్పుడు నేను ఆ విత్తనైన దాసుని మీరే మరుగుపరచండి ప్రభు ఆ వాక్యము మా హృదయాల్లో ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలించినట్లు నీకు దయ చేయాలని బ్రతుకున్నాడు వేడుకొంచు మరి ఆరాధన మొదలుకొని అంతం వరకు మీరే ఉండి మహిమాకాంత పొందవాలని ఈ మనవులు మా ప్రభు అయిన ఏసు రక్షకుని పేట వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె సంఘ ప్రార్థనలో నడిపించిన మన సంఘ అధ్యక్షుల వారు మా పురుషోత్తం గారికి సంఘ పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేయచున్న ఈ సమయాన కోయర్ వారితో కలిసి ఒక ప్రత్యేక కీర్తనను పాడుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తన పుస్తకంలో నుండి పదహారో నంబరు పాట యహోవా నామరు నాలుగు నేను పాట పాడుకుందాం
பார்ட்டில்லும் பார்த்திருக்கிறேன். பிரப்போனாமுக்ச்தோத்ரமுலு அதி சரேஷ்டமைன ஜ்னானமு நிமித்தமை சமஸ்தமுனோ நஷ்டமுகா இன்சுகொனு சுன்னானும் கிரிஸ்துனு சம்பாதின்சுகொனி தர்ம சாஸ்திரமுனமைன நா நீதிகாக கிரிஸ்துனன் தலி விஸ்வாசமுல் நாயனன நீதி அனகா விஸ்வாசமுனு பட்சி தேவுடு அனுகிறையின் மரண விஷேமுலோ சமானு போம் கலவாடை ஆயனனும் ஆயன பர்ஷ புர பனுருத்தான பலமுனும் எருகு நிமித்தமுனும் ஆயனா சரமலலோ பாலி வாடகுனட்டு எட்டிதோ எருகு நிமித்தமுனும் சமஸ்தமுனும் நஸ்டப்பட்சுகனி வாட்டினி பெண்டதோ சமானமுகா என்சுகொனுச்சு நானும் 
దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మన వీడికిలో దీవించును గాక వాక్య భాగాన్ని చదివించిన ఎం క్రిస్టఫర్ గారికి సంఘపక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేయచ్చున్న దేవుడిని దీవించు గాక క్రీస్తునందు ప్రియా దేవుని సంగమా నేటి యుదయ కాల పారాధనలో చేరేసిన మీ అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నా ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారి మాతో కలిసి ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నట్లయితే మీరు ఒకసారి లేచి నిలబడండి మేము మిమ్మల్ని గుర్తిస్తాం ఇఫ్ యూ హియర్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం కైండ్లీ స్టాండ్ అప్ వీల్ అక్నాలెజ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ మంచిదండి మరి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అలా నేను నిలిచినట్లయితే మా డీకెన్స్ మీకు ఒక విజిటర్ కార్డ్ ఇస్తారు మీ పేరు ప్రార్థన అవసరతను రాసి ద్వారా ముద్దట ఉన్నటువంటి డ్రా బాక్స్ వద్ద వేయవలసిందిగా కోరుతుంటున్నా క్రీస్తునందు ప్రియాదేవిని సంగమా నేటి ఆరాధనలో మన సంఘ కాపరి డ్రైవర్ అయిన విద్యాసాగర్ గారు వాక్య పరిచర్య చేయబోతుంటున్నారు వారు ముందుకు వచ్చి సందేశాన్ని అందించబోయే ముందు మనం అందరం కూడా లేచించినట్లయితే స్థుతి ఆరాధనలో పాల్గొందాం దయచేసి పాటలు పాడే వారితో ఒక విన్నపము స్థుతి ఆరాధనలో వీలైతే పల్లవి రెండు చరణాలు పాడండి ఎందుకంటే పన్నెండున్నరకల ఈ ఆరాధన మనం ముగించుకోవాలి సో కైండ్లీ కోఆపరేట్ విత్ అస్ సో ప్లీజ్ కట్ షార్ట్ యువర్ సాంగ్స్ యూత్ వారితో కూడా అదే మన విన్నపమండి దయచేసి పల్లవి రెండు చరణాలు పాడి మరి త్వరగా మీ యొక్క సాంగ్స్ని ముగించవలసి కోరుతుంటున్నాం పన్నెండున్నరకల ఈ యొక్క ఆరాధన మనం ముగించుకోవాలి దయచేసి ఎండలు కూడా తీవ్రంగా ఉన్నాయి దయచేసి వాటిని గమనించి దీన్ని అనుసరించాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను దయచేసి మనమందరం కూడా లేచి నిలిచినట్లయితే వారి వారితో కలిసి స్థుతి ఆరాధన పాట పాడుకుందాం మా గీతంలో నుండి ఇరవై తొమ్మిదవ పాట స్థుతి ఆరాధన అనే పాటను పాడుతుంది
దయచేసి మీరు కూడా ఒక పల్లవి పల్లవి రెండు చరణాలు మాత్రమే పాడవలసిన కోరుతుంటున్నా త్వరగా సమయాన్ని మనం పాటి ఓన్లీ టూ స్టాండ్ మనందరికీ తెలిసిన పాట హలలు స్థుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చేదము అనే పాట పాడుకుంటూ దేవుని స్థుతిద్దాం అందరికీ వచ్చిన పాట కనుక గంభీరంగా ఏక మనసుతో దేవుని స్థుతిద్దాం అల సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతిద్దాం అల సంద్రములను దాటించిన ఆ యేసు క్రీస్తు దేవుని స్థుతిద్దాం అటు పరిస్థితులలో మన జీవితాలలో కూడా ఉన్నాయేమో ఈ ఉదయ కాలము మొరపెట్టుకుందాం దేవునికి దేవా ఆనాడు చేసిన దేవుడు ఈనాడు మా జీవితాలలో కూడా చేయి దేవా అని ఆరాధన పూర్వకంగా ఈ పాటను పాడుకుందాం మన అవసరతలను అకరణలను తీర్చే దేవుడు ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుడు ఆనాడు సమస్తము సమకూర్చే దేవుడు మన దేవుడు Hallelujah to the 
స్తుతి ఆరాధన సమస్త ఘనత ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ ఈ చిన్ని ఆరాధనను నీకే అర్పిస్తున్నాము దేవా దయచేసి సంఘం అంతా కూడా కూర్చోవాల్సి కోరుతుంటున్నా థ్యాంక్ యూ క్వాయర్ ఫర్ ఆనరింగ్ మై వర్డ్ థ్యాంక్ యూ ఈ సమయాన మరి వాక్యాన్ని మనం వినబోతుంటున్నా వాక్యాన్ని వినబోయే ముందు మన సిద్ధపాటు నిమిత్తమై క్లుప్తంగా ప్రసంగిక కొరకు మన సిద్ధపాటు కొరకు మనం ప్రార్థించుకుందాం మన మధ్య మరి డి శాంసంగ్ గారు ఉన్నారు వారు ముందుకు వచ్చి మనల్ని ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు ఆ తదుపరి మరి మన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ విద్యాసాగర్ గారు ముందుకు వచ్చి మనల్ని వాక్యం నడిపిస్తారు మా జీవితాలకు మంచి కాపరి వంటి మహేసి క్రీస్తు ప్రభావ నెక్స్ట్ స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాను యుదయకాల సమాజం మమ్మల్ని అందరూ తండ్రి నీ మందిరంలో చేరి తండ్రిని నేను ఆరాధించడం కానీ నిలిచిన కానీ మంచి అవకాశం ఇచ్చిన విధానం బట్టి నీ పాదముల స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా నీ సన్నిధానం తండ్రి మమ్మల్ని మా కుటుంబాలు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని బ్రతం ఆలోచించినాం మాకు మంచి దేవుడు నామా మాకు చాలిన దేవుడు అని స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం ఈ లోకంలో నీ తప్ప మాకు నువ్వు మా కుటుంబాలకు వేరే దేవుడు లేడు తండ్రి నీ బాహాట తెలుసు కాబట్టి మేము ప్రార్థన చేస్తుండగా తండ్రి ఈ మందిరం నీ మహిమ చేత నింపమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం తండ్రి ఈ మందిరం చుట్టూ నీ కంచే మేము బ్రతం ఆలోచించినాం తండ్రి నీ పరిశుద్ధాస్పక్త గృహం ఈ మందిరాన్ని నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం జీవం వల్ల తండ్రి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం పరిశుద్ధిరాన్ని నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం అలనాడు తండ్రి మోషన్ నిలబెట్టి తండ్రి ఇజ్రాయల్ జనం తండ్రి మాట్లాడించారు కదా తండ్రి ఇక నీ దైవదాసులు తండ్రి నీ యాచకుడు తండ్రి మరి మరి అతి పరిశుద్ధ స్థలం నిలబడి ఉండే కదా తండ్రి నీ సన్నిధి తండ్రి నీ దాసుని పై నుంచి బ్రతం ఆలోచించినాం వితబడిన వాక్యము తండ్రి త్రోవ ప్రకటన పడకుండా గచ్చిపోతుల పడకుండా మా అది మా ఆ వాక్యం అనేది మా హృదయంలో పడుట కృపణంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఈ ఈ సమయం తండ్రి నీ దాస్తుని తండ్రి నీ సిలువచాటిన మరుగుపరిచే ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నీవే తన తన యొక్క దాసుని తన మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మంచి వార్తమానం తండ్రి మా హృదయాన్ని తృప్తిపరిచే వార్తమానం నువ్వు అందించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇదిగో నీ నూరు నీ నోరు బాగా తిరుమూ దాన్ని నింపు తను చెప్పిన దేవా దేవాన్ని స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో నీ యాజకుడు తండ్రి నీ యొక్క నోరుతో నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి నువ్వు ఏది మాట్లాడతాను నీ దాసుని చేత మాట్లాడించమని ప్రత్యేకంగా ఈ స్థలాన్ని తండ్రి నీ మహిమ చదివిపమని ఈ దేకాలు చేసే ప్రార్థనలు దేకాలు చేసే విజ్ఞాపనలు అన్నీ అయితే నీ సమూహంలో చేర్చుకోమని ఏ సిక్కిస్తున్నా నా దోషలు ఎత్తి ప్రార్థించి వెడుకున్నా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికి నా హృదయ కోరిక వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు గడిచిన మాసమంతయు ఆయన కృపలో ఆయన కాపుదలలో మనల్ని జ్ఞాపకము చేసుకొని మరొకమైన నూతనమైన మాసంలో దేవుడు మనల్ని ప్రవేశపెట్టిన విధానం బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం 
కనుక నా గురించి ప్రార్థన చేసిన శాంసన్ గారికి పొందనాలు ఒక చిన్న వాక్య భాగము మనం చదువుకుందాం ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము ఏడు నుండి పదకొండు వచనాలు మనము చదువుకొని ఉన్నాము ఒక్క మాట నేను చదువుతాను పదవ వచనము ఏ విధము చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలుగవలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమానానుభవం గలవాడనై ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలలో పాలువాడు నగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనిచున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి మహోన్నతుడ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభా ఈ పునరుద్ధాన దినమున ప్రభా మరొకరు మారు నీ సన్నిధిలో మందని కూడా ప్రభా మీరు చేర్చిన విధానం బట్టి నీ కొందనాలయ్యా తండ్రి ప్రభా నీ వాక్యము కొరకు ప్రభా మేమందరము కూడా ఎదురు చూస్తుంటుండగా మీరే ప్రభా నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని తృప్తిపరచి మమ్మల్ని మీరు బలపరచవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి అవును ప్రభా మరి నీవు లేఖనములు తెరచి మాట్లాడినప్పుడు ప్రభా మరి ముఖ్యంగా నీ శిష్యుల హృదయాలలో ప్రభా పుట్టిన మంతను ప్రభా తండ్రి ఈ దినము మా హృదయాలలో కూడా ప్రభా మీరు పుట్టించండి తండ్రి వారి కన్నులను ప్రభా మీరు తెరచిన రీతిగా ప్రభా మీరు మా కన్నులను ప్రభా తెరచి తండ్రి గూఢమైన అనేక సత్యములను ప్రభా మేము గ్రహించి దాని ప్రకారము జీవించే భాగ్యమును ప్రభా మెండుగా మీరే అందరికి దయచేయవలసిందిగా ప్రాధ ప్రాధాయపడతా ఉన్నాము తండ్రి మరొక మారు ప్రభా మా అందరినీ కూడా నీ దయగల హస్తాల కప చెప్తూ ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుక ఉంచుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో మరొక మారు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను దేవుడిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను సంఘమునకు సంఘ పెద్దలకు సంఘ కాపరికి నా ప్రత్యేకమైన వందనములు ఈ దినము మనము ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పద్నాలుగవ వచనాల వరకు మనం చదువుకొని ఉన్నాం అపోస్తున్న పౌలు జీవితంలో ఒక ఆశ ఉన్నది ఆ ఆశ ఏంటంటే ఆయన మాటల్లో మనం చూసినట్టుగా ఏ విధము చేతనైనా అనగా 
బై హుక్ ఆర్ క్రుక్ ఏ విధము చేతనైనా కూడా నా జీవితంలో ఒక ఆశ నాకున్నది ఆ ఆశ ఏంటంటే మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగాలి కదా క్రైస్తవులముగా ఈ లోకంలో ఎన్నో గొప్ప ఆశలు మన జీవితంలో బహుశా నీకు నాకు ఉండవచ్చు కదా ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలన్న ఆశ అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలన్న ఆశ మనము చేయించిన పనిలో ఉత్తీర్ణతలుగా అంటే ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలన్న ఆశ మన చేతి కింద అనేకులు ఉండాలన్న ఆశ అనేకమైన ఆశలు మన జీవితంలో ఉంటా ఉన్నాయి కానీ క్రైస్తవులముగా క్రైస్తవులముగా నీకు నాకు ఉండాల్సిన అతి ప్రాముఖ్యమైన ఆశ ఏంటంటే నేను పునరుద్ధానము చెందాలి కదా ఆ పునరుద్ధానము ఒకవేళ నీవు నేను చెందకపోతే మనము నిత్య నరకములో మన జీవితాంతం కూడా గడిపే అవకాశం ఉన్నది చాలాసార్లు మనము ఈ చిన్న జీవితము కొరకు ఎన్నో ఆశలు కంటా ఉంటాం ఈ ఎనభై డెబ్బై సంవత్సరముల ఈ జీవితము కొరకు ఎంతో ఆశలు కంటా ఉంటాము ఎంతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఎంతో సమయాన్ని కేటాయిస్తూ ఉంటాము మన జీవితాన్ని అంతా కూడా ధారపోసి దేని కొరకు జీవిస్తూ ఉంటాం అంటే మన కడుపు కొరకు మనం జీవిస్తూ ఉంటాం మన పోషణ కొరకు మనం జీవిస్తూ ఉంటాం ఈ లోకంలో సమస్యము కొరకు మనం జీవిస్తూ ఉంటాం కానీ పౌలు ఈ దినము నీకు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న ఒక శ్రేష్టమైన మాట ఏంటంటే ఆయన అంటున్నాడు ఏ విధము చేతనైనను ఏ విధము చేతనైనను మృతులో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగవలనని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కనుక ఒకవేళ ఈ ఆశ నీలో నాలో లేకపోతే మన క్రైస్తవ జీవితానికి అర్థము లేదు అందుకే ఇదే పౌలు కొరంతి సంఘానికి మొదటి కొరంతి రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యయంలో ఆయన రాస్తున్న మాట ఏంటంటే ఈ జీవితం కాలం మట్టుకే నీవు నేను క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడల మనందరము ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరికంటే కూడా యా దౌర్భాగ్యులము అని బైబిల్ గ్రంథము బోధిస్తూ ఉన్నది కనుక అట్టి దౌర్భాగ్య స్థితి పౌలు నాకు అవసరం లేదంటా ఉన్నాడు ఆ స్థితి నాకు అవసరం లేదు నాకు ఈ లోకం మట్టుకే క్రీస్తు ఒకవేళ నాకు అవసరం లేదు కానీ ఐ వాంట్ క్రైస్ట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఈవెన్ ఫర్ ఇటర్నిటీ యుగ యుగములు నాకు క్రీస్తు కావాలి యుగ యుగములు నేను ఆయనతో ఉండాలి యుగ యుగములు ఆయన సహవాసము నాకు కావాలి అని ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా పౌలు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అతిశయపడుతూ ఉన్నాడు గనుక ఒకవేళ ఈ ఒకవేళ ఈ మాట గురించి నీవు నేను ఆలోచన చేసుకోగలిగితే నిజంగా ఆ సంపాదన కొరకు లేకుంటే ఆ ఆశ తన జీవితంలో నెరవేర్చబడిన కొరకు ఆయన జీవితంలో ఏది ఏది ఉన్నతముగా కనిపిస్తూ ఉన్నదో అనగా ఆ ఆశను నెరవేర్చడంలో ఏది అడ్డుగా కనిపిస్తూ ఉన్నదో ఏది ఆటంకంగా కనిపిస్తూ ఉన్నదో వాటన్నిటిని కూడా వాటన్నిటిని కూడా అనగా అక్కడ సమస్తము ఆటంకంగానే కనిపిస్తూ ఉన్నది వాటన్నిటిని కూడా నష్టముగా ఎంచుకోవడానికి అపోసిన పౌలు అక్కడ తీర్మానము చేసుకుంటున్నట్టుగా నీవు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను అందుకే మనం ఆలోచన చేయాలి క్రైస్తవ జీవితంలో క్రైస్తవ విశ్వాసములో యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధానము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో నీవు నేను ఈయన మాటల ద్వారా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాం కనుక యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధానము లేకపోతే యేసు క్రీస్తు మరలా తిరిగి లేవకపోతే ఈ లోకంలో నీవు నేను చేస్తున్న దేనికి కూడా అర్థం లేదు దేనికి కూడా అర్థం లేదు కనుక ఒకవేళ ఈ దినము నీవు నేను చేస్తున్న వాటి అన్నిటిని కూడా ఏది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నదంటే యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధానమే యేసు క్రీస్తు తన జీవిత కాలంలో అనేకమైన మాటలు మాట్లాడాడు అనేకమైన అద్భుతములు చేశాడు అనేకులను స్వస్థపరిచాడు అనేకులకు నూతనమైన జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు వాటన్నిటిని కూడా వాటన్నిటిని కూడా నిజంగా పునరుద్ధానము ఏం చేస్తూ ఉన్నదంటే ఇంకా బలపరుస్తూ ఉన్నది ఒకవేళ అన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసి తుదకు యేసు క్రీస్తు మరణించి ఆ సమాధి చేత ఆయన బంధింపబడి ఉంటే నిజముగా ఆయన చేసిన కార్యాలకు కానీ ఆయన బోధించిన మాటలకు కానీ ఆయన చేసిన స్వస్థతలకు కానీ ఆయన ఈ లోకంలో జీవించిన దేనికి కానీ అసలు విలువనే లేదు అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే యేసు క్రీస్తు అందుకే పౌలు అంటున్న మాట ఏంటంటే సమాధి ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము గనక ఆయనను దేవుడు లేపెను అన్న మాటను అక్కడ మనము చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము క్రైస్తవ విశ్వాసానికి అది పునాది వంటిది కనుక ఈ పునాది సత్యమును ఆది నుండే ఆది నుండే సాతాను నిజంగా అది డైల్యూట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది ఒకవేళ మత వార్తలో మనం చూసినట్లయితే ఆ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఆ సమాధిని కాచిన ఆ సోల్జర్స్కి కొంత ద్రవ్యం ఇచ్చి ఆయన శరీరాన్ని తన శిష్యులు ఎత్తుకుపోయారని ఆ ప్రచారం చేయండి అని వారు అక్కడ బోధించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఒకవేళ ఆలోచన చేస్తే వారు ఏం చేశారంటే ఏసు క్రీస్ యొక్క సత్యమును వారు ఏం చేశారంటే ద్రవ్యమునకు 
అమ్ముకున్నారు ద్రవ్యములకు అమ్ముకొని ఒక అబద్ధమును వారి జీవితం ద్వారా వారు ప్రచారం చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారు పొందుకున్నది ఏంటిది కేవలము కొంత కొంత తరిగిపోయే ధనం మాత్రమే ఈ దినము చాలాసార్లు మనం కూడా ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితులు ఉండవచ్చు ఏ రీతిగానంటే కొన్ని 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 ఈ లోకపరమైన ఆశల కొరకు కొన్ని ఈ లోకపరమైన ఔషధల కొరకు ఈ లోకపరమైన అనేకమైన విధానాలు మన జీవితంలో తీర్చబడినట్లు మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం అంటే క్రీస్తును అనేక సార్లు తాకట్టు పెడతా ఉన్నాము క్రీస్తు సత్యమును అది అసత్యముగా అనేకులకు నీవు నేను బోధిస్తా ఉన్నాము ఇది కూడా చేయవచ్చు అని బహుశా నీవు నేను అనుమతిస్తా ఉన్నాము ఎందుకంటే అది మనకు లాభమును చేకూర్చదు కాబట్టి నిజంగా ఒకవేళ సాతాను అనేకులను ఈ రీతిగా ఈ రీతిగా వాడుకున్నది ఆది నుండే ఆది నుండే ఏసు క్రీస్తు తిరిగి లేవలేదు అని అది నిరూపించడానికి ప్రయత్నము చేస్తూనే 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 ఉంటున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేటి కాలంలో ఒకవేళ ఒక దైవజనుడు ఒకవేళ ఇంతకు ముందుకు ఆయన నిజంగా ఒక గొప్ప అంటే ఒక గొప్ప నాస్తికుడిగా ఆయన పేరు గాంచినవాడు ఫ్రాంక్ మారిసన్ అని ఒక వ్యక్తి ఫ్రాంక్ మారిసన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఆయన ఆయన జీవితంలో ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాడు పౌలు వలె ఆయన తీర్మానం ఏంటంటే ఏసు క్రీసు తిరిగి లేవలేదు అది నేను నిరూపిస్తాను ఏసు క్రీసు తిరిగి లేవలేదని ఏ విధము చేత నేను నేను నిరూపిస్తానని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన అనేకమైన కోణాల నుండి ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానాన్ని ఏం చేశాడు రీసెర్చ్ చేయడం ప్రారంభించాడు ఆ రీసెర్చ్ చేయడం ప్రారంభించి ఆయన చివరికి ఆయన కనుగొన్న సత్యం ఏంటంటే ఏ విధము చేత నేను అది సత్యమే అని ఆయన జీవితంలో ఆయన కనుగొన్నాడు అందుకే ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆ పుస్తకం పేరు ఏంటంటే హూ మూవ్ ద స్టోన్ ఆ ద్వారము ఆ సమా సమాధి సమాధి మీద ఉంచబడిన ఆ రాత్రిని ఎవరు పొరలించారు అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్తో ఒక పుస్తకం రాశాడు ఒక విడ్డూరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ పుస్తకానికి ఆ పుస్తకానికి ఫోర్వర్డ్ రాసిన వాడు కూడా ఒక నాస్తికుడే ఒక నాస్తికుడే న్యూయార్క్ టైమ్స్ అనే ఒక 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 పత్రికకు ఆయన ఆ విలేకరిగా పనిచేసిన ఒక గొప్ప పేరు గాంచిన వ్యక్తి లీ స్ట్రాబిల్ అనే వ్యక్తి ఆయన కూడా ఆయన జీవితంలో గొప్ప నాస్తికుడు అసలు ఏసు క్రీస్తే లేడని బోధించినవాడు ఏసు క్రీస్తు అసలు క్రైస్తవ్యము అది అసలు వాస్తవంగా అది లేదు అని అనేకులకు బోధించి అనేకమైన ఆర్టికల్స్ న్యూయార్క్ టైమ్స్లో ఆయన పబ్లిష్ చేసిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఈ పుస్తకానికి ఫోర్వర్డ్ రాస్తూ ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి కూడా తన జీవిత కాలంలో ఆయన తీసి ఆయన ఆయన నిరూపించిన విధ నిరూపించిన సత్యం ఏంటంటే ఏసు క్రీస్తు తిరిగి లేచాడు ద కేస్ ఫర్ క్రైస్ట్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు ద క్రేస్ ఫర్ మిరాకిల్స్ ద కేస్ ఫర్ రిజరాక్షన్ అనేకమైన అనేకమైన ఆ సత్యాలు ఈ పుస్తకాల ద్వారా ఈ భారతి లేకుంటే ఈ లోకానికి ఆయన అందించిన వాడుగా మనము చూస్తున్నాము కనుక ఇప్పటికీ ఆయన నిజంగా తన పరిచయుల వారు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడంటే ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానం అనేది ఇది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫ్యాక్ట్ అది ఆల్రెడీ స్థాపించబడిన ఒక సత్యము దానిని నీవు నేను ఈ దినంలో ఒకవేళ నిరూపించడానికి కానీ ఒకవేళ డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ ఏ రీతిగా ఏ రీతిగా మనం ప్రయత్నం చేసినా కూడా నిజంగా మనం బహుశా విఫలం కావచ్చు కానీ ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఏసు క్రీస్తు అంటున్న మాట ఏంటంటే నమ్మ ఒకవేళ చూడక నమ్మిన మీరందరూ కూడా ధన్యులు అని దేవుని వాక్యములో ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఒకవేళ ఆ పునరుద్ధానుడైన ఏసు క్రీస్తును బహుశా భౌతికముగా నీవు నేను చూడకపోవచ్చు ఆ కాలంలో నీవు నేను బ్రతికి ఉండకపోవచ్చు కానీ బై బట్ బై బై ఫెయిత్ వి సీ దట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ రిజన్ బై ఫెయిత్ వి ఎక్స్పీరియన్స్ హిమ్ బై ఫెయిత్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ వి సీ హిమ్ ప్రతి దినము ప్రతి దినము ఆయన నీవు నేను మనము చూస్తూనే చూస్తూనే ఉంటున్నాం అన్న సత్యాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి కనుక ఈ దినము ఒకవేళ నీవు నేను జ్ఞాపకము ఒక చిన్న అంశం మీద మనం ఆలోచన చేసి మన సమయాన్ని మన వాక్య భాగంను నేను ముగిస్తాను ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ పునరుద్ధానము అనేక జీవితాలను మార్చేసింది కదా ఒకవేళ మనము పునరుద్ధానం యొక్క గొప్ప ప్రూఫ్స్ ఏంటంటే ఒక ఒకవేళ మనం ఒక అధ్యయనం చేసాం అనుకో చాలాసార్లు మనం ఏం చెప్తాము ఎరుషలంకి వెళ్ళండి ఇంకా ఖాళీ సమాధి ఉన్నది అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అనేకమైన ప్రూఫ్స్ మనము ఏసు క్రీసు తిరిగి లేచాడు అని ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కానీ వాటన్నిటికంటే కూడా వాటన్నిటికంటే కూడా అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రూఫ్ ఏంటంటే శిష్యుల జీవితాలు మార్చబడ్డాయి కదా శిష్యుల జీవితాలు అందరికీ కూడా మార్చబడ్డాయి ఒకవేళ ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానం కంటే ముందు శిష్యులు ఏ రీతిగా ఉన్నారో 
ఏసు క్రీస్తు తిరిగి లేచిన తర్వాత ఏ రీతిగా ఉన్నారో నీవు నేను చూడవచ్చు మార్చబడిన వారి జీవితాలే ఏసు క్రీస్తు తిరిగి లేచాడు అనడానికి గొప్ప రుజువుగా ఈరోజు ఉంటా ఉన్నది కనుక ఒకవేళ నీ గురించి నా గురించి ఆలోచన చేస్తే కూడా ఏసు క్రీస్తు మన జీవితంలో లేనప్పుడు మన ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించేవాడము మన 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 ఇష్టానుసారంగా మన ఆలోచన ప్రకారం మనం జీవించాము కానీ ఏసు క్రీస్తు మన జీవితంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మన ఉద్దేశమును మార్చాడు మన వైఖరిని మార్చాడు మన మాట తీరును మార్చాడు మన డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ని మార్చాడు మన 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 సహవాసమును మార్చాడు మన జీవితంలో సమస్తమును ఏం చేశాడంటే ఒక యూ టర్న్లోనికి నిన్ను నన్ను నడిపించాడు అది ఒక మనిషి ఒక మనిషి శక్తి వలన జరిగిన కార్యము కాదు ఈ దినము ఒక మనిషి మారాలంటే నిజంగా ఆ వ్యక్తి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఎంత మారాలని ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఆయన ఆ వ్యక్తి వల్ల కావడం లేదు ఈరోజు క్రైస్తవ్యము ఈరోజు క్రైస్తవ సత్యము వ్యభిచారులను మారుస్తూ ఉన్నది ఈరోజు క్రైస్తవ సత్యము హంతకులను మారుస్తూ ఉన్నది ఈరోజు క్రైస్తవ సత్యము అనగా క్రీస్తు అనేక అనేక మంది క్రిమినల్స్ని యేసు క్రీస్తు కొరకు నిలబెడతా ఉన్నది ఒకవేళ ఐఎస్ ఐఎస్ వారిని కూడా అనేక మంది అనేక మంది తాలిబాన్లు ఉన్నవారు వారు కూడా ఈ దినము క్రీస్తు కొరకు నిలబడగలుగుతా ఉన్నారంటే వారి జీవితాన్ని మార్చింది వారి జీవితాన్ని మార్చింది ఈ లోకము కాదు వారి జీవితాన్ని మార్చింది ఏదో ఒక పుస్తకము కాదు వారి జీవితాన్ని మార్చింది యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ఆ పునరుద్ధానకే యేసు క్రీస్తులోనే అటువంటి శక్తి ఉన్నది ఈ దినము పత్రిక రాస్తున్న ఈ పౌలు కూడా ఎంతో భయంకరుడు హానికరుడు హింసకుడు సంఘమును సంఘమును హింసించాడు ఇంతకు ముందు ఆయన ఆశ ఏంటంటే సంఘము ఏ రీతిగా కూడా క్రీస్తును ఆరాధించకూడదు ఎందుకంటే వీరు ఒక కొత్త మతమును తీసుకుని వచ్చారు మా మతమునకు నిజంగా అది ఎంతో అడ్డంకుగా ఉంటా ఉన్నది వీరు ఆరాధించకూడదని ఆ వారు వా అనేకులను అనేకులను ఇంటింత చొచ్చి ఆయన ఏం చేశాడు స్త్రీలను పిల్లలను అనేకులను బయటికి లాగి వారిని హింసించాడు హింసించాడు ఈ దినము ఈ దినము ఆ వ్యక్తే చెబుతా ఉన్నాడు నా జీవితంలో ఒక ఆశ ఉన్నది నా జీవితంలో ఒక ఆశ ఉన్నది ఆ ఆశ ఏంటంటే ఆ పునరుద్ధాన శక్తి నాకు కావాలి ఇంతకు ముందుకు ఆ ముందు వచ్చిన వాళ్ళు అంటా ఉన్నాడు నా ధర్మశాస్త్రం వల్లనైనా నా నీతిని బట్టి కాదు కానీ నా నీతి నా ధర్మశాస్త్రం నీతి నన్ను ఏం చేసిందంటే ఇతరులను హింసించటకు నన్ను నిన్ను నన్ను ప్రేరేపించింది ఇతరులను నిందించటకు ప్రేరేపించింది ఇతరుల మీద నిజంగా భయంకరముగా నేను పోరాటం చేయటకు నన్ను ప్రేరేపించింది కానీ క్రీస్ యొక్క పునరుద్ధానం శక్తి నన్ను ప్రేమమైనగా మార్చింది కురింత రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యయంలో ఆయన ప్రేమ గురించి రాస్తా ఉన్నాడు అసలు వాస్తవంగా పౌరులు ప్రేమ గురించి రాయుట కారుడ ఆయన జీవితంలో అసలు ఎక్కడ ప్రేమ కనిపిస్తూ ఉన్నది ఆయన జీవితంలో ఆయన చేసిన కార్యాలు చూడండి ఆయన జీవించిన విధానము చూడండి ఆయన ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైన గర్వముతో ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి గర్విష్ని ఏది నిజంగా అనగదొక్కిందంటే యేసు క్రీస్ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధానమును ఆయన అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆయన పొందుకున్న నీతి ఆయన సంపాదిస్తున్న అనేకమైన అనేకమైన యాకలైట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తు ఎలాగో కనిపిస్తూ ఉన్నవి ఇవన్నీ పెంట ఈ పెంటతో నా జీవితాన్ని నేను కొనసాగించలేను ఈ పెంటతో నేను పరిష పరలోక రాజ్యంలో చేరలేను ఈ పెంటతో నేను దేవుని చూడలేను ఈ పెంటతో అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా నేను జీవించలేను క్రైస్తవుడు అనేక సార్లు క్రీస్తును పక్కన పెట్టి పెంటతో సహవాసము చేస్తూ నేను గొప్పగా చేస్తానని ఈ దినము ఈ దినము అనేక మంది అనేక మంది ఒక భ్రమలో జీవిస్తూ ఉన్నారు అని పౌలు మనందరికీ గొప్ప మాదిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఒక అన్య మతస్థుడు కాదు ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి ఆయన ఒక యూద మతస్థుడు యూద మతస్థుడు ధర్మశాస్త్రమునే పాటిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆ ధర్మశాస్త్రం వలన నీతి కూడా ఆయన ఏం చేస్తానంటే ఆ నీతి కూడా నాకు అవసరం లేదు అది కూడా నాకు పెంటనే ఎందుకంటే క్రీస్తు నా జీవితంలో ఉన్నాడు క్రీస్తు నన్ను మార్చాడు క్రీస్తు నాలో నిజంగా తన నీతిని తన నీతిని నా జీవితంలో ఉంచాడు ఇక ధర్మశాస్త్రం ద్వారా వచ్చే నీతి నాకు అవసరం లేదు అవసరం లేదు చాలాసార్లు ధర్మశాస్త్రం వైపు మనం మగ్గుతూ ఈ లోక మన మన జీవితంలో మనము చేసే కార్యాల వైపు మగ్గుతూ క్రీస్తు మన పక్షమున చేసినవి ఏమైనవో అనేక సార్లు మనము బహుశా గుర్తించలేకపోతా ఉన్నాము ఈ పునరుద్ధాన దినాన నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే ఆ పునరుద్ధాన శక్తి పౌలను మార్చింది కదా అక్కడున్న అనేకులను మార్చింది తోమాను మార్చింది అక్కడున్న శిష్యులందరినీ కూడా మార్చింది కానీ ఒక ప్రశ్న ఖచ్చితంగా నీవు నేను వేసుకోవాలి నన్ను మార్చిందా ఆ పునరుద్ధాన శక్తి నాలో ఎటువంటి కార్యము చేసింది ఆ పునరుద్ధాన శక్తి నన్ను ఏ రీతిగా మారుస్తా ఉన్నది ఆ పునరుద్ధాన శక్తి నాలో కార్యరూపం దాల్చిందా లేదా ఒకవేళ అది కార్యరూపం దాల్చకపోతే మనం ప్రమాదంలో ఉన్నాము 
మనం ఇంకా యేసు క్రీస్తుకు దూరంగా ఉన్నామన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కనుక మార్చబడిన ఈ వ్యక్తి కొన్ని మాటలు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ మొట్టమొదటి సత్యము ఏంటంటే రోమిల్ రాసిన పత్రికలో రోమిల్ రాసిన పత్రికలో జ్ఞాపకం చేస్తూ నాలుగవ అధ్యయము ఇరవై ఐదవ వచనంలో ఒక శ్రేష్టమైన మాట ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు రోమిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనము ఇరవై నాలుగు నుండి నేను చదువుతా ఉన్నాను మన ప్రభు అయిన ఏసును మృతుల నుండి లేపిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన మనకును ఎంచబడనని మన నిమిత్తము కూడా వ్రాయబడును ఇరవై ఐదవ వచనము ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి మనము నీతి మంతులుగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను ఏసు క్రీస్తు ఎందుకు తిరిగి లేచాడు నీవు నేను నీతి మంతులుగా తీర్చబడుటకు ఇది సిద్ధాంతము ఇది సిద్ధాంతము ఒకవేళ మొదటి కొన్ని రాసిన పత్రిక ఆ మాట చూడండి ఒక మాట చూడండి మొదటి కొన్ని రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనములో రెండవ కొరంతి సారీ రెండవ కొరంతి ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో దాని యొక్క దాని యొక్క ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఇరవై వచ్చిన నుంచి చదువుతా ఉన్నాడు చూడండి కావున దేవుడు మన ద్వారా వేడుకున్నట్టుగా మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పరుడని క్రీస్తు పక్షం మిమ్మల్ని బతిమాలు కొంచున్నాం ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మన కొరకు మన కోసము పాపముగా చేసను పాపము ఎరగని క్రీస్తును దేవుడు ఏం చేశాడంటే మన కొరకు పాపముగా చేశాడు ఆ వ్యక్తి మన పాపమును భరించి ఆ కలువరి సిలువలో మరించి మరణించి ఆయన సమాధి చేయబడి మూడవ దినం ఇప్పుడు ఎందుకు లేచాడని చెప్తున్నాడు అంటే నీవు నేను దేవిని సన్నిధిలో నీతి మంతులుగా తీర్చబడుటకే తీర్చబడుటకే దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు నేను నీతిగా జీవించటకు ఆయన తిరిగి లేచాడు నీవు నేను ఇంకా పాపములో జీవించటకు కాదు నీవు నేను ఇంకా ఆ చీకటితో మనం సంబంధము కలిగి ఉండటం కాదు ఆయన తిరిగి లేచింది నీవు నేను ఇంకా లోకములో జీవించట కాదు ఆయన తిరిగి లేచింది నీవు నేను ఏ తిరిగి లేచిన యేసు క్రీస్తును నమ్ముతున్న నీవు నేను నీ మీద నా మీద మొట్టమొదటిగా ఆ ప్ర ఆ పునరుద్ధాన ప్రభావం ఏ రీతిగా చూపించాలంటే ఆ పాత జీవితం నుండి నిన్ను నన్ను అది బయటికి నెట్టి వేయాలి అది ఇంకా బయటికి నెట్టి వేయడం లేదంటే ఆ పాపపు జీవితానికి కానీ ఆ పాపపు జీవితానికి కానీ ఆ లోకమును కానీ లేకుంటే చీకటికి కానీ ఇంకా నీకు నాకు సంబంధము ఉంటా ఉన్నదంటే యేసు క్రీస్ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి నీలో నాలో ఇంకా అది పని చేయడం లేదు ఆ శక్తి ఒకవేళ పని చేయగలిగితే ఏం చేస్తుంది మనము పాపమును అసహించుకుంటాము మనం నీతి కొరకు జీవించడానికి మనం తీర్మానం చేసుకుంటాము నీతిలో జీవించడానికి వెలుగులో జీవించడానికి పరిశుద్ధత వైపు నడవడానికి దేవుని కొరకు జీవించడానికి ఆయన సత్యము కొరకు నిలబడడానికి ఆయనను బట్టి జీవించడానికి ఆయన సత్ ఆయన ఆయన కొరకు ఆయన కొరకు ఇంత ముందుకు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఆయన రాయబారులుగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి పునరు దాని శక్తి నీకు నాకు సహాయము చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే నీకు దమ్మితో ఏసు క్రీస్తు మాట్లాడుతూ నేను ఈ లోకములోనికి వెలుగుగా వచ్చాను వెలుగుగా వచ్చాను కానీ ఈ లోకంలో ఉన్న చీకటి నన్ను అంగీకరించడం లేదు నన్ను అంగీకరించడం లేదు ఎందుకనంటే ఈ లోకము ఇంకా పాపమును ప్రేమిస్తూ ఉన్నది ఈ లోకము ఇంకా పాపమును ప్రేమిస్తూ ఉన్నది ఈ లోకము ఇంకా చీకటిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నది చీకటిని హత్తుకుంటా ఉన్నది చీకటితో సహవాసము చేయటకు ఇష్టపడుతూ ఉన్నది ఈరోజు సంఘమునకు చీకటికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు ఈరోజు సంఘమునకు లోకమునకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు సంఘము లోకము దే ఆర్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్లీ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ లెక్క ఒకవేళ నీవు నేను అర్థము చేసుకోగలిగితే నిజంగా సంఘ ఈ లోకము నుండి నీవు నేను వేరు చేయబడాలి అనేది యేసు క్రీస్ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి యొక్క ప్రభావము నీ మీద నా మీద ఉంచబడాను ఒకవేళ ఆ పునరుద్ధాన శక్తి అని ఒకవేళ నీవు నేను అర్థం చేసుకోగలిగితే అదేం చేస్తున్నా యేసు క్రీస్తు శరీరము మృతమై ఉన్నది యేసు క్రీస్తు శరీరం మృతమైన ఆ సమయంలో మృతమైన ఆ శరీరానికి ఎవరు జీవం పోశారు దేవుడు జీవం పోసి మరలా ఆ శరీరంను తిరిగి లేపాడు అదే యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ఒకవేళ నీకు నేను అర్థం చేసుకోగలిగితే అపోసిన పౌలు కూడా అదే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు మన రక్షణ విషయంలో కూడా మన రక్షణ విషయంలో కూడా నీవు నేను పాపము చేత అపరాధము చేత చచ్చిన స్థితిలో నీవు నేను ఉన్నప్పుడు ఆయన కృప ద్వారా నిన్ను నన్ను ఆయనతో కూడా లేపెను అన్న మాటను అక్కడ నీవు నేను చూస్తా ఉన్నాము కనుక యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవించిన నీవు నేను 
ఇంకా కూడా ఇంకా చచ్చుబడిన జీవితము మన జీవితంలో ఉండదు ఇంకా ఫలింపని జీవితం మన జీవితంలో ఉండదు ఇంకా లోకానుసారమైన పద్ధతి మన జీవితంలో ఉండదు ఇంకా లోకానుసారమైన విధానము ఇంకా సాతానును అనుసరించిన పద్ధతులు మన జీవితంలో ఉండనే ఉండవు వాటికి నీవు నేను సమాధి చేయబడ్డాము వాటికి నీవు నేను సమాధి చేయబడి క్రీస్తులో నూతనముగా నూతనముగా తిరిగి లేచాము అందుకే ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందు నిడలవాడు నూతన సృష్టి ఇది నూతన సంవత్సరం గురించి మాట్లాడడం లేదు కానీ మన జీవితం యొక్క నూతనత్వం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది మన జీవితం ఇంత ముందుకు పాపము మన జీవితం ఇంత ముందుకు సాతన అనుసారంగా ఉన్నది మన జీవితము ఇంతకు ముందుకు ఈ లోక పద్ధతులను అనుసరించి జీవిస్తూ ఉన్నది కానీ కానీ పునరుద్ధాన శక్తి నిన్ను నన్ను ఏ రీతిగా మార్చాలంటే దానికి స్వస్తి చెప్పి దానిని సమాధి చేసి దాన్ని సమాధి చేసి క్రీస్తో పాటు నూతనముగా తిరిగి లేవడమే ప్రక్రైస్తవుడు ఒకవేళ నీవు నూతనముగా తిరిగి లేచావా ఒకవేళ ఇంకా అదే పాప జీవితంలో నీవు నేను కొనసాగుతూ నేను క్రీస్తు కుమారుడను క్రీస్తు బిడ్డను అని ఒకవేళ నీవు నేను చెప్పుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి అయితే ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానాన్ని అనుభవిస్తాడో అనుభవిస్తాడో ఆ వ్యక్తి జీవితంలో పాపమునకు తాగు ఉండదు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో సాతానుకు తావు ఉండదు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో అక్రమమునకు తావు ఉండదు అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాప్తం చేసుకోవాలి అదే మాట ఇదే రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచనంలో మృతులలో నుండి ఏసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మృతులలో నుండి క్రీస్తు ఏసును లేపిన వాడు చావునకు లోనైనా మీ శరీరములను కూడా మీలో నివసించిన ఆ ఆత్మ ద్వారా జీవింపచేయును ఏ ఆత్మ అయితే ఏ శక్తి అయితే ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానాన్ని ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానాన్ని తీసుకుని వచ్చిందో ఆ ఆత్మ ఈ దినము నీలో నాలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మనలో ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఇంకా చచ్చుబడి జీవించడానికి నిజంగా ఒకవేళ ఆస్కారము లేనే లేదు అన్న సత్యాన్ని వీడిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే ఒకవేళ ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఏ ఒకవేళ మృతుల నుండి ఏసును లేపిన ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మృతుల నుండి క్రీస్తు ఏసును లేపిన వాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరంలో కూడా ఆయన లేపుటకు ఆయన సమర్థుడు ఆయన సమర్థుడు ఒకవేళ ఇంకా నీవు నేను ఆ పాపంలో ఉండడానికి వీలు లేదు అని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తాను రోమిల్ రాసిన పత్రిక అదే ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో అధ్యాయంలో నాలుగో వచనంలో కూడా ఇదే మాటను జ్ఞాపకం చేస్తాను కాబట్టి తండ్రి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతులలో నుండి ఏలాగూ లేపబడనో అలాగే ఈ మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అలాగే అలాగే మనమును నూతన జీవం పొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు మన యేసుక్రీస్ యొక్క మరణ పునరుద్ధానంలో ఏకీభమై మనం ఉంటా ఉన్నాము అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఏసు క్రీస్తును ఏ ఆత్మ అయితే లేపుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇంత ముందుకు ఆత్మ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ తండ్రి గురించి మాట్లాడుతాను కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతుల నుండి లేపబడ్డాడు గనక అదే తండ్రి మహిమ వలన నీవు నేను నూతన పరచబడి ఈ లోకంలో నూతనముగా జీవించడానికి ఆస్కారము ఉంటా ఉన్నది ఆస్కారం ఉంటా ఉన్నది మనం ఒకటే ప్రశ్న వేసుకోవాలి పౌలు జీవితాన్ని మార్చింది దేవునికి వందనాలు పౌలు జీవితం పౌలు జీవితం ఇదే యోసేపు జీవితాన్ని మార్చింది అనేక మంది అనేక మంది భక్తుల జీవితాన్ని మార్చింది అది నన్ను మార్చకపోతే నేను ప్రమాదంలో ఉన్నాను నేనింకా పాపంలో ఉంటే నేను ఇంకా ఆ పాపకు లెక్క నేను ఖచ్చితంగా ఒక దినము అప్ప చెప్పాలి అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ పునరుద్ధాన దినాన దేవుడు నీకు నాకు జ్ఞాపకం చేసే మాట ఏంటంటే ఏదైనా ఇంకా చీకటి విషయాలు నిన్ను నన్ను ఒకవేళ అది బంధించి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రభు పాదములు ఇద్దరు తీసుకుని వచ్చి ప్రభు నీ పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి నాకు విడుదలను దయచేయని ఒకవేళ నీవు నేను ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆయన విడుదలను ఖచ్చితంగా దయచేస్తాడు ఎందుకంటే ఆ శక్తి కింద ఏ శక్తి కూడా ఖచ్చితంగా పని చేయదు అన్న సత్యమును నీవు నేను జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేయాలి ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేసుకోగలిగితే మొట్టమొదటి సత్యమును మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము నా రక్షణకు అది పునాది నేను ఎందుకు రక్షింపబడ్డాను ఏ రీతిగా రక్షింపబడ్డాను అని ఒకవేళ ఆలోచన చేసుకోగలిగితే ఏసు క్రీస్తును బట్టియే ఈ దినము నేను రక్షింపబడ్డాను ఏసు క్రీస్తును బట్టియే ఈ లోకంలో నేను పాపమునకు చచ్చి పాపమునకు చచ్చి క్రీస్తు కొరకు నేను జీవించే ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నాను అన్న సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి త్వర త్వరగా ఒకవేళ రెండవ సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానము నాపై ఏ ప్రభావం చూపిస్తూ ఉన్నదంటే నాకు జయ జీవితమును అందిస్తూ ఉన్నది రక్షింపబడ్డ తర్వాత అనేక మంది క్రైస్తవులలో అనేక మంది అందరి క్రైస్తవులలో ఖచ్చితంగా ఒక పోరాటం ఉంటుంది ఒక పోరాటం ఉంటుంది ఆ పోరాటం ఏంటంటే మంచి చేయాలన్న ఆశ కదా పాపం చేయాలని ఎవరికైనా ఆశ ఉంటుందా 
అందరం మంచి చేయాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం కదా ఒకవేళ పౌలు పౌలు యొక్క అనుభవం ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి ఒక వాత ఏడవ రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ అధ్యాయము రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో ఒకవేళ పద్దెనిమిది వచ్చిన నుంచి అవుతున్నాడు నా నా ఎందు అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసింపదని నేను ఎరుగుదును నేను ఎరుగుదును మేలైనది చేయవలనని కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దానిని చేయుట నాకు కలుగుట లేదు నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయక చేయగోరని కీడును నేను చేయుచున్నాను అని అపోసిన పావులు చెప్తా ఉన్నాడు ఇది మనందరి అనుభవం కూడా కదా ఒకవేళ చాలాసార్లు మనము తప్పు బహుశా చేస్తా ఉన్నాము కానీ మనము తప్పు చేయాలన్న ఆశ మనకు లేదు కానీ అనేక సార్లు మన బలహీనతను బట్టి బహుశా నీవు నేను పాపంలో పడిపోతా ఉన్నామేమో బహుశా నీవు నేను దేవునికి విరుద్ధముగా జీవిస్తూ ఉన్నామేమో కానీ అపోజిన పౌలు కూడా అదే అంటా ఉన్నాడు నాకు మంచి చేయాలన్న ఆశ ఉన్నది నీతిగా బ్రతకాలన్న ఆశ ఉన్నది కదా నూతన సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు మనము ఎన్నో తీర్మానాలు చేసుకోలేదు ఈ సంవత్సరంలో ఏ తీర్మానాలు చేసుకున్నాం బహుశా అవి గుర్తున్నాయా మనకి చాలా మంది బహుశా మరిచిపోయా ఉంటాం ఏ తీర్మానాలు చేసుకున్నాము అంటే మనిషి యొక్క బలహీనత అది మనిషి యొక్క బలహీనత అనేది మనం రక్షింపబడ్డను ఇంకా మన జీవితంలో ఒక పాప నియమము అది ఉన్నది కాబట్టి ఆ పాప నియమమును బట్టి మనము చెయ్యకూడని పనులు ఈ లోకంలో చేయడానికి అది సాతానం నిన్ను నన్ను అది ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నది కానీ యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధానము ద్వారా నీకు నాకు లభిస్తున్న అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రివిలేజ్ ఏంటంటే అటువంటి శక్తిని కూడా అటువంటి పాపపు నియమమును కూడా నీవు నేను జయించి ఆయన కొరకు పరిశుద్ధముగా జీవించగలము జీవించగలము ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేసుకోగలిగితే దానియల జీవితాన్ని ఆయన పరిశుద్ధముగా ఏ రీతిగా కాపాడుకోగలిగాడు యోసిప్ జీవితంలో ఆలోచన చేస్తే ఆయన పరిశుద్ధముగా ఆయన జీవితాన్ని ఏ రీతిగా కాపాడుకోగలిగాడు దేవుని సహాయం లేకుండా దేవుని శక్తి లేకుండా నిజముగా ఆయన వారి జీవితాలలో ఆ కార్యాలు వారు చేసి ఉండేవారు కాదు అందుకే దాని యొక్క చక్కని మాట రాస్తా ఉన్నాడు దేవుణ్ణి ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేస్తారు దేవుని తెలుసుకోలేని వారు బలహీనులై నీచమైన కార్యాలు చేస్తారు అని దాని యొక్క అర్థము కూడా కనుక దేవుణ్ణి ఎరిగిన నీవు నేను బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేయటకు ఈ దినము ఎవరు నాకు సహాయం చేస్తావు అంటే యేసు క్రీస్ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి కనుక ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేసుకోగలిగితే ఇక్కడ ఒకవేళ హోష గ్రంథంలో హోష గ్రంథంలో కూడా ఇదే మాట మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకవేళ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి ఈ హోష గ్రంథంలో మనం చూస్తూ వారు తెలిసి తెలిసి దేవునికి అయిష్టం అయిష్టముగా తెలిసి తెలిసి దేవునికి దేవునికి విరుద్ధముగా గొప్ప గొప్ప పనులు వారు చేస్తూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ దేవుని విశేషమైన కనికరము ఆ ప్రజల మీద ఎంతో మెండుగా మెండుగా ఉన్నట్టుగా ఈ హోష గ్రంథము మన జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నది ఒకవేళ పదమూడవ అధ్యయంలో పదమూడవ అధ్యయంలో పద్నాలుగవ వచనములో పద్నాలుగవ వచనములో దేవుడు వారి గురించి అంటున్న మాట చూడండి ఒకవేళ ఆయనను పాతాల వశములో నుండి నేను వారిని విమోచించదును మృత్యువు నుండి నేను మృత్యు నుండి వారిని రక్షించును ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ దేవుని ప్రేమ ఒక వ్యక్తి పట్ల ఏ రీతిగా ఉంటా ఉన్నదంటే నిజంగా వారు మరణము వైపు వెళుతూ ఉన్నా కూడా మరణకరమైన పాపములు వారి జీవితంలో చేస్తూ ఉన్నా కూడా దేవుడు ఎంతగా నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడంటే ఆ స్థితి నుండి కూడా నిన్ను నన్ను బయటికి లాగగలడు అన్న సత్యాన్ని ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు అందుకే ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు నా ప్రజల మీద ఇంకా ప్రభుత్వము చేయదు ఓ మరణమా నీ విజయము ఎక్కడ ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ అని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ మరణము అంతి భయంకరమైన పరిస్థితి కూడా నీవు నేను వెళ్ళినా కూడా నేను మరలా నిన్ను రివైవ్ చేయగలను అన్న సత్యాన్ని వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ అందుకే పదకొండవ అధ్యయం అదే హోషి గ్రంథం పదకొండవ అధ్యయం ఒక మాట చూడండి పదకొండవ అధ్యయము ఏడవ వచనము నన్ను విసర్జించవలనని నా జనులు తీర్మానం చేసుకొని ఉన్నారు ఏం తీర్మానం చేసుకున్నారు ఎవరు దేవుని ప్రజలు దేవుని ప్రజలు ఏమని తీర్మానం చేసుకున్నారు అంటే మాకు దేవుడు అవసరం లేదు మాకు దేవుడు అవసరం లేదు అని తీర్మానము చేసుకున్నారు వారు తీర్మానం చేసుకున్నారు మహోన్నతుని తట్టు చూడవలనని ప్రవక్తలు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడునూ యత్నము చేయడు ఎన్నో ప్రవక్తలను దేవుడు పంపిస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజల మధ్యలోనికి పంపించి అయ్యా నా వైపు తిరగండి 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 అని సారి సారికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా తిరిగారా తిరగలేదు ఎవరు కూడా తిరగలేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు ఎఫ్రాయిము నేనెట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టదును ఇస్రాయేలు నేను నిన్ను ఎట్లు
ఎట్లు విసర్జించుదును అద్మాను వలె నిన్ను ఎట్లు చేతును నిబోయిము వలె నేనెట్లు నీకు ఎట్లు చేతును నా మనస్సు మారినది సహింప లేకుండా నా యంత్రంగము మండుచున్నది దేవుని ప్రేమ ఒక 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 ప్రాడిగల్ సన్ వైపు ఏ రీతిగా ఉన్నదో ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనేక సార్లు అనేక సార్లు మన ఇష్టానుసారముగా దేవునికి విరుద్ధముగా జీవించాలని తీర్మానం చేసుకున్నా కూడా దేవుడు ఎంతగా నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడంటే ఆ స్థితి నుండి కూడా ఆ స్థితి నుండి కూడా మరలా నిన్ను నన్ను తీసుకురాగలటకు ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకనంటే ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి ఇస్రాయల్ ప్రజలతో ఉంటా ఉన్నాడు ఓ ఇఫ్ ఎఫ్రాయిము నేను ఎట్లు నిన్ను మరచుదును ఎట్లు నిన్ను నీ కొరకు నేను ప్రాణం పెట్టాను కదా నీ కొరకు నేను ఆ కలవరి సెలవులో సమస్తములు ధారపోసామే కదా ఈ యుగ యుగములు నీవు నాతో కూడా ఉండాలని కదా సమస్తములు చేశాను కానీ ఇప్పుడు నువ్వు పడిపోతా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు దారి తప్పిపోతా ఉన్నప్పుడు నేను ఎట్లు నిన్ను మర్చిపోవాలి నేను నిన్ను మర్చిపోవటం అసాధ్యము ఎందుకంటే నా అర చేతులలో నేను నిన్ను చెక్కుకున్నాను నువ్వు మరణము వైపు పరిగెత్తినా కూడా మరణపు ముళ్ళను విరిచి నిన్ను నేను సంపాదించుకున్నట అందుకే ఇదే హోష్య గ్రంథము రెండవ అధ్యయంలో ఒకవేళ చాలా సార్లు మనము ఎంగేజ్మెంట్ సమయాల్లో ఈ మాట మనం చదువుతూ ఉంటాం రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చినంలో నీవు నిత్యము నాకున్నట్లు నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చడం వలనను దయా దాక్షిణ్యములు చూపడం వలనను నిన్ను ప్రధానము చేసుకుంటాను ఏ రీతిగా ఉండాలని నిత్యము నీవు నేను ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలని ఏసు క్రీస్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నిన్ను నన్ను ప్రధానము చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ప్రేమ అంత ఉన్నతమైనది ఆ రీతిగా నీవు నేను ఆయనతో ఉండాలని ఆయన మరణమును కూడా నీ కొరకు నా కొరకు జయించిన వాడుగా నీవు నేను చూస్తూ ఉన్నాము అందుకే ఈ దినము నీవు నేను కూడా మరణమును జయించగలము నీవు నేను కూడా మరణము వంటి పరిశ్రమను నీవు నేను జయించగలము అదే పౌలు మొదటి కొరంత రాసిన పత్రిక ఇదే మాటను హోషే మాటని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ క్రైస్తవులమైన నీ మీద నా మీద ఆ ప్రభుత్వము ఉండదు అందుకే ఒకవేళ రోమిల రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో ఆదేశంలో కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు చేసినందు వారికి ఏ శిక్ష విధ లేదు క్రీస్తు చేసినందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినండి ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఈ దినము ఆ పాప మరణము ఆ పాపము మరణము అన్న నియమము నన్ను ఏలుతా ఉన్నదండి బహుశా నీవు నన్ను అనుకుంటా ఉన్నట్లయితే ఏసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము అది ఏం చేస్తా ఉన్నదంటే ఆ పాప మరణము నుండి కూడా ఆ శాప మరణం నుండి కూడా ఆ నియమం నుండి కూడా నిన్ను నన్ను ఏం చేస్తా ఉన్నది విజయవంతునిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉంటా ఉన్నది అందుకే ఆ మాటను ఆయన జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నాడు అదే రోమి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో మనం చూసాం పదమూడవ వచ్చినంలో కూడా మీరు శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించిన చావలసిన వారు ఎందుకు కానీ ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపినేడలా జీవింతురు మన ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపడానికి మనకి ఎక్కడిది అధికారము ఎక్కడిది ఆ శక్తి మన శక్తి కాదు అది ఏసు క్రీస్ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ఈ అప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఏం చేస్తా ఉన్నదంటే నా జీవితంలో నా జీవితంలో ఏదైతే నన్ను లోపరుచుకుంటా ఉన్నదో ఏ పాపమైతే నన్ను లోపరుచుకుంటా ఉన్నదో ఏ మరణమైతే నన్ను లోపరుచుకుంటా ఉన్నదో దాన్ని జయించుటకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఉన్నది ఏసు క్రీస్ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి నాకు సహాయం చేస్తా ఉన్నది దేవుని సన్నిధిలో నీవు నేను నిలబడి ప్రభు నేను బలహీన కనుక నేను పాపం చేశానని నీవు నేను అనడానికి కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవించిన నీవు నేను ఖచ్చితముగా ఎటువంటి పాపమునైనా ఈ లోకంలో నీవు నేను జయించుటకు ఆ శక్తిని దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు చాలాసార్లు మనం పాపం చేస్తూ పాపంలో కొనసాగుతూ దానికి ముళ్ళు అని ఒక పేరు పెడతాం కదా ఏం పేరు ముళ్ళు పౌలుకు ముళ్ళు ఉన్నది కదా నాకు ఇది ముళ్ళు పౌలుకు అది ఉన్నది కదా నాకు ఇది అని దాన్ని మనం సారీ సారికి సారీ సారికి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ చివరికి ఏం చేస్తామంటే ఏసు క్రీసు కృప ఉన్నది కదా పౌలుకు పౌలుకు ఉన్న ముళ్ళు అది పాపము కాదు పౌలుకున్న ముళ్ళు అది ఒక బలహీనత అని జీవితంలో ఒక అస్వస్థత కావచ్చు ఆయన జీవితంలో ఒక అసమర్థత కావచ్చు కానీ అది పాపము కానే కాదు అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ రోజు ఏసుక్రీ సన్నిధిలో నిలబడి ప్రభు నేను నా ఒకవేళ నన్ను రక్షించావు కానీ ఇంకా పాప స్వభావంలో ఉన్నది కాబట్టి నేను పాపం చేశానని నిజంగా ఒకవేళ నీవు నేను ధైర్యముగా ఆయన తొచ్చి మనం చెప్పలేము ఒకవేళ ఎందుకు నేను మాట చెప్తున్నానంటే రోమిల రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో చివరిగా కంక్లూజన్ అని ఇస్తూ అంటున్న మాట ఇరవై నాలుగు వర్షంలో అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణంకు లోనకు శరీరం నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించగలడు ఎవడు విడిపిస్తాడు ఈ పాపపు ఓ ప్రభుత్వం నుండి మరణపు ప్రభుత్వం నుండి నన్ను విడిపించగలవాడు ఎవడు ఈ లోకంలో అంటే ఇరవై ఐదవ వచనంలో ఆయన అంటా ఉన్నాడు మన ప్రభు అయిన ఏ సుక్రీస్ ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు నేను చెల్లిస్తా ఉన్నాడు ఎందుకన
ఉన్న మన ఇష్టమైన పాపమును కూడా నీవు నేను జయించవచ్చు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి దాన్ని ఉండని ఇస్తా ఉన్నావు ఆ చీకటి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు కాబట్టి ఉండని ఇస్తా ఉన్నావు కానీ ఎప్పుడైతే ఏ సుక్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని ఒకవేళ నీవు నేను ఆశ్రయిస్తే ఏ పాపమును కూడా మన జీవితంలో తావు ఉండదు ఏ పాపాన్ని కూడా తావు ఉండదు అందుకే పౌలు ఇది నా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితియే కానీ దేర్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ నా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఏంటంటే మంచి చేయాలన్న ఆశ ఉన్నది చేయలేకపోతున్నాను ఆలోచన ఉంటా ఉన్నది దాన్ని దాన్ని ఆచరణ పెట్టలేకపోతా ఉన్నాను ఇది దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి కానీ మనం ఇంకా దౌర్భాగ్యము కాదు ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు మరణాన్ని తిరిగి జయించాడు లేచి జయించాడు కాబట్టి ఆ శక్తిని ఆశ్రయించిన నీవు నేను ఈ పాపమును కూడా మన జీవితంలో జయించటకు ఆయన ఏం చేస్తా ఉన్నాడు శక్తిని ఆయన ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే మొదటి కొన్ని రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే మనము సహించినంతనే దేవుడు ఇస్తాడు కదా కదా ఒకవేళ మనము సహించిన దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడి మనకిచ్చి ఆయన మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాడు దాని నుండి తప్పించుకుని ఒక మార్గమును కూడా ఇస్తా అంటా ఉన్నాడు ఒకవేళ అందుకే దేవుని సన్నిధిలో మనము నిర నిరుత్తరులము అంటా ఉన్నా కదా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి నేను ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతా దేవ ఎందుకు ఎందుకింది అని చాలా సార్లు అనేకమంది అనుకుంటా ఉంటారు కానీ ఆయన సన్నిధిలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం నోరు కూడా తెరవలేము ఆయనను చూసినప్పుడు ఆయన మహిమను చూసినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధతను చూసినప్పుడు ఒకవేళ తెరిచినా కూడా మనల్ని మనము చి అని అనుకోవడం తప్ప మన జీవితంలో ఏది కూడా చేయడానికి ఉండదు ఇంత పరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి నేను ఎట్లు నేను ఎట్లు 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 అమ్మివేశాను ఎట్లు తాకట్టు పెట్టాను ఎట్లు ఈయనను పక్కన పెట్టి ఈ లోకానుసారముగా జీవించానని నిన్ను నన్ను నేను ఏం చేసుకుంటానంటే నన్ను నేను చీకొట్టుకోవడం తప్ప ఆయనను ఎదురించి ప్రశ్న అడిగేంత పరిశుద్ధత మనలో లేదు మనలో లేదు అందుకే ఆయన అంటా ఉన్నాడు మనకు ఎంత అవసరమో ఎంత అవసరమో అంతే ఇస్తా ఉన్నాడు మన ఎదుగుదల నిమిత్తము దాని నుండి తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా ఇస్తా ఉన్నాడు ఈ పునరుద్ధాన దినాన నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనందరి జీవితంలో ఏ పాపమైతే నిన్ను నన్ను ఒకవేళ ఇంకా తన హస్తములు పెట్టుకుంటా ఉన్నదో దాని నుండి కూడా దాని నుండి కూడా విడుదలను ఏసు క్రీస్తు ద్వారా ఏసు క్రీస్తు పునరుద్ధానం ద్వారా నీవు నేను పొందగలము అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ if it only if we can bring that sin into into the light of the gospel okay the third satyam nenu gnapakam chesi nenu mugistanu third satyam oka vela entante modati satyamu na rakshanaku na rakshanaku yesu christ supanruddhaname punadi rendavadiga na yokka jaya jeevitamnaku ee lokamlo nenu jaya jeevitam jeevinchalante yesu christ supanruddhaname పునరుద్ధానమే గొప్ప పునాది తర్వాత నా నిరీక్షణకు కూడా యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధానమే గొప్ప పునాది ఒకవేళ మొదటి కొరి మొదటి పేతురు రాసిన పత్రికలో ఆయన జ్ఞాపకం చేసిన మాట ఒక మాట తీయండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి నేను చదువుతూ ఉన్నాను మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడిన గాక మృతులలో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనదియో నిర్మలమైనదియు వాడ భారణదియునైనా స్వాస్థ్యము మనకు కలిగినట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపజేసును అని చెప్తా ఉన్నాడు మూడవ సత్యం ఏంటంటే నా నిరీక్షణకు ఈ దినము పునాది ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము యేసు క్రీస్తు ఇంకా మరణంలో ఉంటూ ఒకవేళ ఆయన యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు ఇంకా ఒకవేళ సమాధి చేయబడి ఉంటే నా జీవితంలో నేను నిరీక్షించుటకు ఈ లోకంలో ఏది కూడా ఉండదు ఏది కూడా ఉండదు ఎందుకంటే నాకు నిరీక్షణ ఇచ్చిన వాడే నాకు వాగ్దానము చేసిన వాడే నాకు అనేకమైన సత్యం నా జీవితంలో తెలియజేసిన వాడే ఇంకా మరణించి ఉన్నాడు కనుక ఆయనే తిరిగి లేవలేదు నేను లేచిన ఆధారం ఎక్కడిది ఇప్పుడు ఆయన తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఆయనను నమ్మిన నేను కూడా ఒక దినము తిరిగి లేస్తాను అది నా నిరీక్షణ అది నా నిరీక్షణ అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకో అందుకే ఈ ఆయన మాట ఏంటంటే అది జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ ఆ నిరీక్షణలో ఇట్ ఈస్ అ లైవ్లీ హోప్ ఆ నిరీక్షణలో ఉన్న సత్యం ఏంటంటే నేను జీవము కలవాడునై జీవము కలవాడునై నేను ఒక దినము తిరిగి లేస్తాను అన్న సత్యాన్ని ఆయన జ్ఞాపకము చేస్తా ఉన్నాడు అందుకే ఒకవేళ మార్తతో మార్తతో యేసు క్రీస్తు మాట్లాడుతూ ఉంటున్న మాట ఏంటంటే యోహాను స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనము ఇరవై ఐదవ వచనము అందుకు యేసు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే నాయందు విశ్వాసముంచి వాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నాయందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఈ మాత నీవు నమ్ముతున్నావా 
మార్తను అడుగుతా ఉన్నాడు దేవుడు ఈ మాత నీవు నేను ప్రతి ఒక్కరము కూడా నమ్మాలి ఆ నమ్మాల్సిన సత్యం ఏంటంటే ఆ సత్యం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తును విశ్వసించిన నేను ఈ దినము చనిపోతే మరలా నేను బ్రతికింపబడతాను ఒకవేళ యేసు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు నిన్ను కొనిపోబడ్డప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా నేను ఆయనతో కూడా నిత్యము నేను ఉంటాను అదే ఆ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు చనిపోయినను వాడు బ్రతుకుతాడు ఖచ్చితంగా బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఎన్నటికీ చనిపోడు అది నా నిరీక్షణ అది నా నిరీక్షణ ఒక దినము నేను కూడా లేపబడతాను అన్న నిరీక్షణ అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పాత నిబంధన కాలంలో ఒక భక్తునికి ఒక శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ ఉండే ఆ నిరీక్షణ ఏంటంటే యోబుకు యోబు గ్రంథం ఒకవేళ పంతొమ్మిదవ అధ్యం ఇరవై ఐదవ వచ్చినంలో నేడే నా కండ్లతో నేనే నా యొక్క విమోచకుని నేను చూచదను ఐ నో మై రిడీమర్ లెవ్స్ అంత్య దినమున నేను నా కండ్లతో నేను కండ్లారా ఆయనను నేను చూస్తాను ఇది మన నిరీక్షణ ఏసు క్రీస్తును చూడడమే మన జీవితంలో ఉన్న గొప్ప నిరీక్షణ అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదే యోబు కూడా జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు ఒకవేళ ఒకవేళ తీతుకు రాసిన పత్రికలో కూడా తీతుకు అపోజిట్ పౌలు తీతుకు రాసిన పత్రికలో కూడా అదే మాటను ఆయన జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ రెండవ అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయము ఒకవేళ పదకొండవ వచ్చిన వాళ్ళు ఏలైనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనం భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము అనగా మహాదేవుడును మహారక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకంలో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతుకుచున్న వలన మనకు బోధించుచున్నది మన నిరీక్షణ శుభ ప్రాణ ప్రదమైనది అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు చాలాసార్లు మనం ఏమని నిరీక్షిస్తామంటే ఈ సంవత్సరము మా కుటుంబంలో కొంత సమస్యలు ఉన్నాయి వచ్చే సంవత్సరం సమస్యలన్నీ కూడా ఏం కావాలి తీర్చబడాలి ఇదే మన నిరీక్షణ కదా కొందరికి ఒకవేళ అస్వస్థత ఉండవచ్చు ఆ అస్ వారి జీవితంలో స్వస్థత పొందాలనే వారి జీవితంలో ఉన్న నిరీక్షణ కొందరి జీవితంలో ప్రమోషన్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కావచ్చు ఆ ప్రమోషన్ రావడమే వారి జీవితంలో గొప్ప నిరీక్షణ ఇవన్నీ కూడా లోకపరమైనవి ఇవన్నీ కూడా లోప లోప లోకపరమైనవి కానీ దెర్ ఈజ్ వన్ బ్లెస్డ్ హోమ్ ఒక శుభప్రదమైన నిరీక్షణ ఉన్నది ఏంటంటే ఒక దినము ఒక దినము ఆ సమాధి యేసు క్రీస్తుడు బంధించి ఉంచలేదు ఆయన తిరిగి లేచాడు లేవడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన ఒక దినము మేఘారూరుడై రాబోతూ ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తిని ఆ క్రీస్తును ఏ వ్యక్తి కొరకైతే నేను దిన దినము జీవిస్తూ ఉన్నాను ఏ వ్యక్తి కొరకైతే ఈ లోకంలో నేను దిన దినము చచ్చిపోతా ఉన్నాను ఆ వ్యక్తిని నేను చూస్తాను ఆ వ్యక్తితో నేను యుగ యుగములు జీవించబోతా ఉన్నాను ఆ వ్యక్తితో సహవాసము నేను కలిగి ఉండబోతా ఉన్నాను ఆ వ్యక్తిని నేను కనులారా చూడబోతా ఉన్నాను యోబుకు ఈ నిరీక్షణ ఉన్నది నేను నేనే నా నిరి నా యొక్క విమోచకుని నేను చూస్తాను యేసు క్రీస్తును చూడాలన్న ఆశ బహుశా చాలా మంది క్రైస్తవులు చచ్చిపోయింది ఈరోజు నిరీక్షణ మన జీవితంలో ఏముండదంటే చనిపోయిన మా ప్రియులను చూస్తే సరిపోతుంది ఏసు క్రీస్తు మాకు అవసరం లేదు ఏసు క్రీస్తు మాకు అవసరం లేదు ఒక మాట యేసు క్రీస్తు యొక్కకు ఆ శాస్త్రులు పరిచయలు వచ్చి వారంటిన మాట ఏంటంటే వారు ఒక ప్రశ్న వేస్తారు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా యేసు క్రీస్తు అంటున్న మాట ఏంటంటే పునరుద్ధాన దినమందు వివాహాలు చేయబడవు ఒకవేళ బాంధవ్యాలు కూడా ఉండవు వారిని చూస్తాము వారితో కలిసి ఉంటాము కానీ బహుశా బాంధవ్యాలు ఉండవన్న సత్యాన్ని నీ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన ప్రియుల కంటే కూడా మన ప్రియుల కంటే కూడా అతి ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభులవారు యేసు క్రీస్తు ప్రభులవారు వి ఆర్ హియర్ ఫర్ హిమ్ అండ్ వి ఆర్ డైంగ్ అండ్ లివింగ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ వన్ డే వీ విల్ సి హిమ్ అండ్ దాట్స్ ద బ్లెస్డ్ హోప్ అదే మన జీవితంలో ఉన్న ఒక గొప్ప నిరీక్షణ మీ ప్రియుని కొరకు భవిష్యత్తు యేసు క్రీస్తు నమ్ముతే నీ విశ్వాసము ఈ లోకం మట్టుకే బిలీవ్ క్రైస్ట్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆయన కొరకే ఆయన నీవు నేను నమ్మాలి ఆయన ఈ లోకంలో ఏదో నాకు అందిస్తాడని ఏదో నాకు సహాయం చేస్తాడని ఒకవేళ నీవు నేను నమ్మినట్లయితే మన విశ్వాసము మనదంతా కూడా వ్యర్థమే వ్యర్థమే యూర్ ఓన్లీ హియర్ ఫర్ వన్ పర్సన్ అండ్ దాట్ ఈస్ లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక దినము ఆయననే చూడబోతా ఉన్నాము దాట్ షుడ్ ఎగ్జైట్ అస్ అది నిన్ను నన్ను ఒక తృష్టతో నింపాలి అందుకే ఇక్కడ ఆయన అంటున్న మాట ఒకవేళ పేతురు అంటున్న మాట ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్టు అక్ష ఒకవేళ ఆ తీతు తీతు రాసిన పత్రికలో ఆ మాట అంటాడు కనుక ఆ సత్యమును మనస్సులో పెట్టుకొని మనము స్వస్థ బుద్ధితో ఎక్కడ జీవించాలి ఈ లోకంలో నీవి నేను ఆయన కొరకు జీవించాలి ఆయన కొరకు జీవించాలి కనుక యేసు క్రీస్తు నమ్మిన నీకు నాకున్న అతి ప్రాముఖ్యమైన నిరీక్షణ ఏంటంటే 
ఆయనను చూడబోతున్నాము ఆయనతో యుగ యుగములు గడిపబోతున్నాము ఆయన సహవాసమును మనము కలిగి ఉండబోతాం అందుకే ఇదిగో సదాకాలము మనం ప్రభుతో కూడా ఉందము మొదటి తెలిసిన పుస్తక నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆ మాటను మనం చూస్తాను ఒకవేళ చివరికి ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇదే ఇదే అంశంలో ఒకవేళ ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తికి చాలా వేదన కలుగుతూ ఉన్నది ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచనము అయితే పరలోకం అందుగాను భూమి మీద కానీ భూమి కింద కానీ ఆ గ్రంథము విప్పుటకు చూ విప్పుటకైనను చూచుటకైనను ఎవనికి శక్తి లేకపోయేను ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకైనను యోగ్యు యోగ్యుడెవడను కనబడునందున నేను అనగా యోహాను బహుగా ఏడ్చుచుండగా అని చూస్తున్నాము యోహాను ఆ పరలోకంలో ఉన్న సీన్ని ఒక దర్శనముగా చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన జీవితాంతం క్రీస్తు కొరకు జీవించాడు ఆయన జీవితాంతం క్రీస్తు పరిచయంలో వెచ్చించాడు ఇప్పుడు చివరిగా అంత్య దినంలో జరగబోయే కార్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైనా మరి ఈ లోకంలో ఉన్న పాపమును సమస్తమును నిర్మూలము చేయగలిగిన వాడు ఈ లోకాన్ని తీర్పు తీర్చగలిగిన వాడు ఎవడు ఈ లోకంలో ఉన్నాడని ఒక ఒక తీర్పు ప్రకటించబడ్డది ఒక 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 దండోర ప్రకటించబడ్డది పరలోక రాజ్యములో ఎవరు ముందుకు రాలేకపోతా ఉన్నారు ఎవరికి ఆ ధైర్యము లేదు ఈ లోకాన్ని తీర్పు తీర్చే ధైర్యము ఎవరికి కూడా లేదు ఎవరికి కూడా లేదు బహుశా అనేకులు అటు ఇటు చూస్తాను కానీ ఎవరు రావడం లేదు ఎవరు రావడం లేదు యోహాను తన జీవితంలో కుమిలిపోతాను ప్రభు ప్రభు నీ కొరకే కదా మేము జీవితాంతము మేము వెచ్చించి నీ కొరకు జీవించాము కదా నీవు కూడా చేయలేకపోతే ప్రభు మా జీవితానికి అర్థం ఉండదని బహుశా ఆయన కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఐదో వచనంలో ఆ పెద్దలలో ఒకడు ఏడవకము ఇదిగో దావిదకు చిగురైన యూధ గోత్రపు సింహము ఏడి ముద్రను తీసి ఆ గ్రంథమును విప్పటకై జయము పొందనని నాతో చెప్పాను బహుశా ఎవరు ఈ లోకంలో ఉన్న పాపం అంతా కూడా తీసివేయడానికి ఈ రిస్టోర్ చేయడానికి మరలా నూతన పరచడానికి ఎవరు 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 అని బహుశా అందరూ చూస్తున్నారు కానీ దాన్ని చేయగలిగిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు మరణమును జయించిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయనకు ఒక్కనికే ఆ అధికారం ఉన్నది అందుకే నూట పదవ కీర్తన మొదటి రెండు వచనంలో నా శత్రులందరినీ కూడా నీ పాదం కింద ఉంచే వరకు నీవు నా కుడి పార్శ్వను కూర్చోమని దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆ కుడి పార్శ్వను కూర్చొని ఈ లోకాన్ని ఆయన తీర్పు తీర్చబోయే ఒక దినము రాబోతా ఉన్నది రాబోతా ఉన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఆ గొర్రెపిల్ల కేవలము ఆ గొర్రెపిల్ల కేవలము కలువరు సిలువలో నీ పక్షంలో నా పక్షం లేడు యుగ యుగములు నీ పక్షంలో నా పక్షంలో ఉండబోతా ఉన్నాడు అందుకే ఆ శరీరం ఆ కింది వచనాలు మనం చదివితే అదిగో వధింపబడినట్టుండగా ఆ గొర్రెపిల్ల అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇంకా వధింపబడిన బడి ఉన్నట్టుగా ఎందుకు కనిపించాలంటే నిజంగా ఖచ్చితంగా నీ పక్షం నా పక్షం యుగ యుగములు ఉండబోయేవాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మాత్రమే మాత్రమే ఈ సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన తప్ప నీకు నాకు నిరీక్షణ లేదు ఆయన తప్ప ఈ లోకానికి దిక్కు లేదు ఈ లోకానికి ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు ఈ లోకము మరలా నూతన పరచబడుటకు ఈ లోకము తీర్పు పొంద పొందగలుటకు నిజంగా సహాయం చేయగలిగిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు ఎందుకు కేవలము ఆయన క్రిస్మస్లో పుట్టి సాధారణమైన జీవితం జీవించి చనిపోతే ఇది సాధ్యమయ్యేదా కాదు మనందరి కొరకు ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించి కల్వర్ సెలవులో చనిపోయి సమాధి చేయబడి అక్కడితోనే తన చాప్టర్ క్లోజ్ అయితే ఇది సాధ్యమయ్యేదా కాదు ఆయన మరణమును తిరిగి జయించాడు కాబట్టి జయించి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఆయన జయం పొందాడు కాబట్టి దావిదు చిగురును యూధా గోత్రపు సింహము ఇంకా నీ పక్షమున నా పక్షమున ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఇంతకు ముందు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు యుగ యుగములు ఆయన మన పక్షమున ఉండబోతా ఉన్నాడు ఇంత ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తితో నీ సంబంధము ఏ రీతిగా ఉన్నది సాధనముగా ఈ లోకంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఒకవేళ మనతో ఒక సత్సంబంధము లేకపోతే ఎంతో ఎంతో ప్రయాసపడతా ఉంటాం యుగ యుగములు యుగ యుగములు నేను నన్ను ఏలే నీ ప్రభు నా ప్రభుతో మన సహవాసము ఏ రీతిగా ఉన్నది అన్న సత్యాన్ని నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన తిరిగి లేచాడు ఆయన తిరిగి లేచాడు గనుక నీ నీ రక్షణకు నా రక్షణకు ఆయన పునరుద్ధానమే ఒక గొప్ప పునాది ఒక గొప్ప పునాది కనుక మనం ఇంకా పాపంలో ఉండడానికి వేరే లేదు మనము జయము పొందాలి జయము పొందాలి ఎలాగో నిరూపించాలి అని తిరిగి లేచాడని ఆ పాపమును జయించడం ద్వారా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఉన్న పాపమును జయించడం ద్వారా వీ నీ టు ప్రొజెక్ట్ ద వెల్ దట్ వీ బిలాంగ్ టు క్రైస్ట్ వీ బిలాంగ్ టు ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఓవర్కమ్ ద వెల్ ఇంకా మనము బలహీనమైన ఆ సాతాను ప్రభుత్వం కింద లేము కానీ విజయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం కింద ఉన్నాము కాబట్టి మనము జయము 
పొందాలి మన నిరీక్షణ కేవలము మన ప్రియులకు మాత్రమే కాదు దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి మన నిరీక్షణ ఒకటే ఒకటే క్రీస్తును చూడడము క్రీస్తుతో యుగ యుగములు జీవించడము ఎందుకంటే ఆయన మన పక్షంలో ఉన్నవాడు హీ ఈజ్ అవర్ ఎమాన్యుయల్ హీ ఈజ్ అవర్ ఎమాన్యుయల్ మన పక్షమున యుగ యుగములు ఉండబోయే దేవుడు ఆయనే ఆయనే ఒక్కసారి మన జీవితాల్లో ఆయనతో ఏ రీతిగా ఉన్నాయి మనం పరీక్ష చేసుకొని మనం ముందుకు కొనసాగుతాం దయచేసి తల్ల వంచండి తల్ల వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకునే ముందు ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసిన విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆయన తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఈ దినము నీవు నేను రక్షింపబడ్డాము నీవు నేను రక్షింపబడ్డాము మన రక్షణకు కారకుడు ఆయనే ఇంకా ఒకవేళ దేవుని మందిరంలో కూర్చొని ఏసు క్రీస్ యొక్క రక్షణ అనుభవించకుండా ఒకవేళ నీవు ఇక్కడ ఉంటే ఖచ్చితంగా నీ అంతా నా అంతా ఒకవేళ ఆ స్థితిలో ఒకవేళ నేనున్నా కూడా ఎవరు కూడా అంత దౌర్భాగ్యులమైన పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా ఉండరు అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రక్షింపబడి ఇంకా పాపములో జీవిస్తూ ఇంకా లోకములో జీవిస్తూ పాపపు ప్రభుత్వం కింద జీవిస్తూ ఆయనకు ఒకవేళ దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఈ దినము ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని ఆశ్రయించమని ప్రభు ప్రాధాయపడతా అన్నాడు ఏదో జీవి ఏదో లభిస్తుందని ఏదో భౌతికపరమైన విషయాలు లభిస్తుందని ఒక భవిష్యత్ ఒకవేళ ఈ లోకంలో నీవి నేను కొనసాగుతూ ఉంటే దానికి అంతే ప్రాముఖ్యమైన వాడు క్రీస్తే అని యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేవడం ద్వారా నీకు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు లోకం వైపు పరిస్థితుల వైపు లోక ఆశల వైపు ఒకవేళ నీవు నిరీక్షణ ఉంచి నీవు జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే యేసు క్రీస్తే మన నిరీక్షణ అనే సత్యాన్ని మన కుమారు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన సన్నిధిలో మనం ఒప్పుకొని మనం ముందుకు కొనసాగుదాం పరిశుద్ధడానికి కొందనాలు సర్వోన్నతడానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ అనుమతి చెంది ప్రభా నీవు ఇంకా సమాధిలో లేవు మేము ఉండకుండా సహాయం ఇచ్చేయండి సమాధిని గెలిచిన నీతో ప్రభా తండ్రి మిమ్మల్ని నడుచుటకు సహాయం ఇచ్చేయండి ప్రభా ఒకవేళ మాలో ఇంకా ఎవరైనా ఇటువంటి పాపములో అంధకారంలో బంధకములలో ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అతి ప్రతి బంధకము నుండి ప్రభా నీ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా మీరే విడిపించవలసిందిగా ప్రాధాయపడతా ఉన్నాము తండ్రి మీరే బలపరచండి నీ శక్తి చేత నింపండి నీ కొరకు లోకంలో సాక్షులముగా జీవించే భాగ్యములు ప్రభా మెండుగా మందరికి దయచేయవలసింది కోరుతూ ఒక దినము మా కొరకు ప్రభా నీవు రాబోతున్నావు అన్న సత్యమును బట్టి ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితో జీవించే భాగ్యములు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమ్మాయి థ్యాంక్ యూ క్రీస్తునందు ప్రియ దేవిని సంగమా నేటి ఆరాధనలో ఎంతో శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని అందించిన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ విద్యాసాగర్ గారికి సంఘపక్ష నా కృతజ్ఞత తెలియజేయుచున్నా విన వాక్యము మన హృదయాలలో ఫలించాలని దాన్ని అనుసరించి మనం అనుదినము ఆయన సన్నిధిలు నడుచుకోవాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను ఈ సమయాన మరి ప్రభు పరిచర్య కొరకు తీసుకుని వచ్చినటువంటి కానుకలను దశమ భాగాలను మనం సమర్పిస్తాం ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకంలో నుండి నాలుగు వందల నలభై ఏడో నంబరు పాట సృష్టి పిత సర్వోన్నత అనే పాటను క్వైర్ వారితో కలిసి పాడుతూ ఉండగా పరిచారకులు మన యొద్దకు వచ్చి కానుకలను సేకరిస్తారు Bye. 
ఆదరణలు <laughs> వారు కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వాని దీవించినాక జే అరుల్ దాస్ వారు నాలుగు వేల రూపాయలు కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వాని దీవించినాక మిస్సెస్ దా దాస్మణి జాష్వా కాంతి బ్లెస్ పరిచర్యలో మరి మెడికల్ క్యాంప్ కొరకు వారు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తుంటున్నారు దేవుడు వాని దీవించినాక మిస్టర్ పి జాఫ్నాథ్ ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ రెసిడెన్సీ వారు ఆదరణ చిల్డ్రన్ హోమ్ కొరకు వారు రెండు వేల రూపాయలు కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వాని దీవించినాక సుఖ ఫ్లారెన్స్ కృపయ్య గారు ఆదరణ చిల్డ్రన్ హోమ్ కొరకు నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తుంటున్నారు దేవుడు వాని దీవించినాక పిఎస్తే రాని వారు కానుకనిస్తుంటున్నారు అమౌంట్ మెన్షన్ చేయలేదు దేవుడు వాని దీవించిన గాక మిస్సెస్ ఎం వెరోనిక కృష్ణపర్ అమ్మ గారు వారు ఆదరణ చిల్డ్రన్ హోమ్ కొరకు రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తుంటున్నారు దేవుడు వాని దీవించిన గాక అదే రీతిగా మరి పి ఎలిజబెత్ స్వామిదాస్ గారు వారు శ్రీనివాస్ టవర్లో ఉంటున్నారు వారు వెయ్యి రూపాయలు కృతజ్ఞత కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వాని దీవించిన గాక ఎం రవికుమార్ అండ్ ఫ్యామిలీ వారు వెయ్యి రూపాయలు కృతజ్ఞత కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వారిని దీవించిన గాక ఎం నిర్మల్ అర్జున్ వారు రెండు వేల రూపాయలు దే వా దేవుని కృతజ్ఞతగా రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తుంటున్నారు గడిచిన వారము ఆ నాలుగో తారీఖు నాడు వారి యొక్క వారికి దేవుడు దీవించి నూతన గృహాన్ని అనుగ్రహించాడు దాని కృతజ్ఞతగా రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తుంటున్నారు దేవుడు వారిని దీవించిన గాక డొక్క సుధాకర్ వారు వెయ్యి రూపాయలు కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వారిని దీవించిన గాక జి అవిత్ బర్త్డే ఆన్ సెవెంత్ దేవుడు తనకి ఇచ్చిన నూతన దయా కిరీటాన్ని బట్టి అవి తన ఐదు వందల రూపాయలు కృతజ్ఞత కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వారిని దీవించిన గాక కల్పాల వినోద్ కుమార్ విక్టర్ వారు వెయ్యి రూ వెయ్యి రూపాయలు కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వారిని దీవించిన గాక కేజే జాష్వ గారు మరి బ్లెస్ ఆదరణ చిల్డ్రన్ హోమ్ కొరకు రెండు వేల రూపాయలు కానుకనిస్తుంటున్నారు దేవుడు వారిని దీవించిన గాక ఎవరైనాను మీ జన్మదినాలు వివాహ దినాలు ప్రత్యేక దినాలు జరిపించుకున్నట్లయితే ప్రత్యేక ప్రార్థన కోరినట్లయితే మీరు ముందుకు రండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబడుతుంది 
అవిత్ చినివాడు ఉన్నాడు ఏడవ తారీఖు నాడు తన బర్త్డే తను జరిపించుకున్నాడు దేవుడు అవిత్కి ఇచ్చినటువంటి నూతన దయా కిరీటం బట్టి దేవుని కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం దేవుడు ఇచ్చిన వాడిని దీవించి ఆశీర్దించాలని అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా నిలబెట్టాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అవిత్ కానుకనుగుని ఇచ్చి ఉంటున్నాడు దేవుడు ఇచ్చిన బిడ్డను దీవించిన గాక హ్యాపీ బర్త్డే అదే రీతిగా మన మధ్య అరుణ్ కాంతి సన్ ఆఫ్ మిస్సెస్ అరుణ భారతి ఈ దినం మరి అరుణ్ కాంతి తన యొక్క బర్త్డే తను జరిపించుకుంటున్నాడు దేవుడు తనకి ఇచ్చిన నూతన దయా కిరీటం బట్టి దేనికి వందన తెలియజేయచున్నాం దేవుడు ఇచ్చిన బిడ్డను దీవించి ఆశీర్దించాలని అనేక మందికి దీవెనకరంగా నిలబెట్టాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవుని కృతజ్ఞతగా వీరు ఉపయోగిస్తుంటున్నాడు దేవుడు తనని దీవించిన గాక హ్యాపీ బర్త్డే అదే రీతిగా మన చర్చ్ ఈసీ మెంబర్ వరకుమార్ గారు మరి గడిచిన వారం వారి యొక్క బర్త్డేని వారు జరిపించుకున్నారు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన నూతన దయా కిరీటం బట్టి దేనికి వందన తెలియజేయచున్నాం దేవుడు వారిని దీవించి ఆశీర్దించాలని మరి మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం హ్యాపీ బర్త్డే సార్ గుడ్ బ్లెస్ యూ అదే రీతిగా మన మధ్య ఈ సమయాన కల్పాల వినోద్ కుమార్ గారు ఉన్నారు వీరికి మరి గడిచిన వారము సివియర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి క్షేమాన్ని బట్టి తనకి ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి దీనికి వందన తెలియజేయచున్నా వినోద్ కుమార్ గారికి మరి దేవుడు స్వస్థతను సంపూర్ణ స్వస్థతను దయచేయాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం హార్ట్ అటాక్ నుండి కోలుకొని తిరిగి ఈ సమయాన మందిరం నిలవడము అంత సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు బట్ వి థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ వి ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ హిస్ హీలింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్ దేవుడు తన దాసుని భద్రపరచాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవునికి తను కృతజ్ఞతగా పదిహేను వందల రూపాయలు కానుకొని ఇస్తుంటున్నాడు దేవుడు తనను దీవించిన గాక అదే రీతిగా మన మధ్య మరి శాండ్రా డేవిడ్ గారు ఉన్నారు వారు గడిచిన వారం వారి యొక్క క్షమించండి శాండ్రా జాన్ సన్ ఆఫ్ శాండ్రా డేవిడ్ గడిచిన వారం వారు తన యొక్క బర్త్డేని వారు జరిపించుకుని ఉన్నారు దేవుడు తనకి ఇచ్చిన నూతన దయా కిరీటం బట్టి దేనికి వందన తెలియజేయచున్నా ఆ దేవుడు వారిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్దించాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మంచిదండి ఐతపడినటువంటి కానుకల కొరకు ముందుకు వచ్చినటువంటి వీరి నిమిత్తమై మన సంఘ కాపరి రేవరైన్ విద్యాసాగర్ గారు మనం ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు ప్రార్థన చేసుకుందా పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి నీ కొందన చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఈ దినము ప్రభ మరి నీ సన్నిధిలో ఈ సమయాన్ని గడిపే భాగ్యము మా జీవితంలో మీరు అనుగ్రహించారు నీకు స్తోత్రాలు మేము ఆశీర్వదించిన కొలది నీ సన్నిధిలో నీకు ప్రభ తీసుకురాగట ప్రభ మీరు చూపిన నీ కృపను బట్టి నీకు వందనాలయ్య చేతిచ్చిన ప్రతి కానుకను ప్రభ మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి సంఘ పరిచయంలో యథార్థముగా వాడబడినట్లు ప్రభా మీరే సహాయం ఇచ్చేయండి ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి అవసరతను ప్రభా నీ నామంలో తీర్చి మీరు మాయం పొందండి అదే రీతిగా ప్రభు మరి బర్త్డేస్ జరిపించుకుంటున్న తండ్రి ప్రభావ మరి చిన్న బిడ్డ అవిత్ని బట్టి అదే రీతిగా అరుణ్ క్రాంతి గారిని బట్టి 
అదే రీతిగా ప్రభా వరప్రసాద్ గారిని బట్టి వరకుమార్ గారిని బట్టి అదే రీతిగా శాండ్రా జాన్ గారిని బట్టి నీ కొందనాలయ్య వీరి జీవితాల్లో ప్రభా మీరు చేసిన ప్రతి విధమైన మేలును ఉపకారమును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఇచ్చిన ఈ దయా కిరీటమును బట్టి నీ కొందనాలయ్య రాన దినాల్లో ప్రభా ఇంకా అధికమైన మేళ్ళ చేత ప్రభా నీ దాసులను తన మీరు నింపి నీ సాధనములుగా మీరు వాడుకుంటారని ప్రార్థిస్తాను తండ్రి వారిని వారి కుటుంబాలను ప్రభా మీరు దీవించండి మీరు ఆశ్వాదించండి అదే రీతిగా ప్రభా మరి నిదాసుడు కల్పాల వినోద్ విక్టర్ గారిని ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారికి ఇచ్చిన ఆరోగ్యమును బట్టి నీ కొందనాలయ్య తండ్రి ఈ దినము నీ సన్నిధిలో నిలబడగలటి ప్రభా మీరు ఇచ్చిన శక్తిని బట్టి నీకు స్తోత్రములు నీ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా ఇంకను ప్రభా నీ దాసుని నిలబెట్టి నీ మహిమ కొరకు ప్రభా మీరు నిలబెట్టవలసింది ప్రార్థి ప్రార్థిస్తూ అనుమతి తండ్రి అయానికి స్తోత్రములు మహన శ్రీ కొందనాలు ప్రభా మరి ముఖ్యంగా వారిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి ప్రభా మరి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం చేత ఇంకను ప్రభా మీరు వారిని బలపరచవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ అనుమతి తండ్రి ఈ రీతిగా ప్రభా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి బలహీనులను కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ అనుమతి తండ్రి మీరే దీవించండి నీ శక్తి బలము ఆరోగ్యము నెమ్మది చేత మీరు నింపి మీరు మాయం పొందవలసిన కోరుతూ ముందున్న సమయమును సమస్తమును కూడా నీ దయగల స్థలకు అప్పు చెప్తూ ఏసు క్రీస్తుతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెను దయచేసి సంఘం అంతా కూడా కూర్చోవలసి కోరుతుంటున్నాం ఈ సమయాన మరి మన సంఘ కార్యదర్శి గారు ముందుకు వచ్చి సంఘానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటనలు చేస్తారు ప్రభునామానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నామండి మరి యొక్క ఆదివారాన్ని మన జీవితాల్లో అనుగ్రహించిన విధానం బట్టి ఏప్రిల్ మాసము మొదటి ఆదివారం ఆయన స్థానంలో కనపడటకు ఆయనను స్థుతించటకు ఆయన ఆరాధించటకు మనకందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప కృపను బట్టి మనం అందరం ఆయన ఆయనకు వందన స్థలమే ఉందాం ఎంతో శ్రేష్టమైన వాక్య సందేశాన్ని మన ఆత్మీయ మేల నిమిత్తమే అందించిన సంఘ కాపురి రెవరెండ్ ఎం విద్యాసాగర్ గారికి నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను తిరిగి లేచిన అనుభవాన్ని మన జీవితాల్లో మరొకసారి గుర్తు చేసిన విధానం బట్టి మనం వెలపెట్టి కొని వెలపెట్టి కొని ఉన్నాం ఆయన రక్షణ మన రక్షణ ఆధారం కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే పాపానికి ఆధిపత్యం కాకుండా యేసుక్రీస్తు వారి ఆధిపత్యంలో ఉంటూ ఆయనకు గొప్ప సాధనంగా మనం వాడబడాలని మరొకసారి గుర్తు చేసిన సంఘ కాపరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే నేటి ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్న మన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ పిజే ప్రకాశం గారికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఉదయకాలం పదిన్నర గంటల నుండి సంఘ ఆవరణంలో సండే స్కూల్ నిర్వహించబడుతుందండి సండే స్కూల్లో మిస్సెస్ సంతోషి అజయ్ గారు అలాగే సేమ్ టైం టెన్ థర్టీ నుండి ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు సంఘంలో టీన్స్ ఫెలోషిప్ నిర్వహించబడుతుంది టీన్స్ బిడ్ల మధ్యన మిస్సెస్ ప్రియాంక ప్రకాశం గారు బిడ్ల మధ్య పరిచయం చేస్తున్నారు అలాగే తెరుగు ఆరాధన కార్యక్రమం మేము వెంటనే మా ఛానం ఒంటి గంటకి సంఘ స్త్రీ సమాజ వారు సంఘంలో కూడుకుంటారు వారి మధ్యన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ విజయ ప్రకాశం గారు వాక్యోపదేశం చేస్తారు అలాగే సాయంత్రం జరగబోయే హిందీ ఆరాధన కార్యక్రమంలో కూడా రెవరెండ్ పిజే ప్రకాశం గారే వాక్య సందేశాన్ని అందిస్తారు అలాగే సాయంత్రం ఏడున్నర గంటలకు ఈవినింగ్ ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ సర్వీస్ ఉంటుంది దాంట్లో మన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ ఎం విద్యాసాగర్ గారు వాక్యోపదేశం చేస్తారు ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి ఏడున్నర గంటల వరకు సంఘంలో సంఘ స్త్రీల సమాజం వారి ద్వారా విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు జరిపించబడుతున్నాయండి వారి కుటుంబంలో ఎలాంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నాయడలా సంఘ విమెన్స్ కమిటీ మెంబర్స్కి తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను అలాగే ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం ఏడు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు సంఘంలో బైబిల్ స్టడీ నిర్వహించబడుతుంది సంఘ కాపర్ల ద్వారా ఆసక్తి గల వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొనాలని మనవి ఫ్రైడే ట్వెల్త్ ఏప్రిల్ ఉదయకాలం పదకొండున్నర గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు మన సంఘంలో సీనియర్ సిటిజన్స్ వారి మధ్యన పరిచయం జరగబడుతుంది వారికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన ఫెలోషిప్ నిర్వహించబడుతుంది సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరు కూడా ఆహ్వానం మీరు తప్పకుండా ఆ ట్వెల్త్ రోజు జరగబోయే ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని కోరుతున్నాను వారి మధ్యన ఆ రోజు రెవరెండ్ పిజే ప్రకాశం గారు డివోషన్ తీసుకుంటారు అలాగే సాటర్ సాటర్డే థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ ఉదయకాలం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు మన సంఘంలో మన స్త్రీల సమాజం వారు ఉపవాస ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తున్నారండి దీంట్లో కూడా పాల్గొనాలని ఎవరైనా అనుకుంటే తప్పకుండా మీరు రండి ఉదయకాలం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు శనివారం రోజును అలాగే శనివారం రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు 
సంఘ యవన సమాజం వారు సంఘంలో కూడుకుంటారు వారి మార్చిన సంఘ కాపురి రెవరెండ్ ఎం విద్యాసాగర్ గారు డివోషన్ తీసుకుంటారు సంఘంలో అస్వస్థత అనారోగ్యతతో ఉన్న వారిని మీ కుటుంబాన్ని దిన్న ప్రార్థనలు గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనవి మిస్సెస్ లీలావతి గారి గురించి మీరు ప్రార్థించండి మిస్సెస్ జీవన్ గారి గురించి మీరు ప్రార్థించండి అలాగే రాస్టర్ సాల్మన్ గారు మిస్టర్ రాస్టర్ సాల్మన్ గారి గురించి కూడా మీరు ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను బ్లెస్ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నిమిత్తమే ప్రార్థిస్తూ మీ ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి సంఘపక్షణ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను చిల్డ్రన్స్ హోమ్ నిమిత్తమే అందిస్తున్న కానుకలు అలాగే పదమూడో తారీఖున పిహెచ్ ఎవరైతే పీపుల్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి అని హెచ్ వారి మార్చిన బ్లెస్ ద్వారా సంఘం ద్వారా ఒక మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించబడుతుందండి దాంట్లో అనేకమైన రోగస్తులు మామూలుగా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ద్వారా బాధపడుతున్న వారు వస్తారు వారి కొరకు మెడికల్ సపోర్ట్ ఇంకా వారికి కావాల్సిన గ్రాసరీస్ కూడా సంఘం ద్వారా ఇవ్వబడుతున్నాయి కాబట్టి వీటి నిమిత్తమే ప్రార్థించండి వీటి వీటి కొరకు కూడా మీ సహాయాన్ని అందించాలని కోరుతున్నాను బ్లెస్ మెడికల్ క్యాంప్ పదమూడో తారీఖు నాడు పదమూడో ఏప్రిల్ నాడు అడదాసుపల్లి గ్రామం నందు ఇది నిర్వహించబడుతుందండి సంఘానికి కొన్ని ఆహ్వానాలు వచ్చాయండి దానితో గమనించాలని మనవి మన మొదటి ఉప సంఘమైన బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ శాంతినగర్ వారు వారి గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ని పురస్కరించుకొని వన్ డే యూత్ రిట్రీట్ తలపెట్టారు తేదీ పదకొండు ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉదయకాలం తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల వరకు వారు నిర్వహించాలని తలపెట్టారు వారు మార్చిన గెస్ట్ స్పీకర్గా పాస్టర్ రవీందర్ ఓటేపు గారు ఉంటారు యవనస్తులకు దీంట్లో పాల్గొనాలనుకుంటే యవన యవనస్తుల డైరెక్టర్ యూత్ డైరెక్టర్ గారు కేసీ డానియల్ గారిని కలవాలని కోరుతున్నాను అలాగే ఇండియా యూత్ ఫర్ క్రైస్ట్ అనే ఆర్గనైజేషన్ కూడా సంఘానికి ఒక ఆహ్వానం పంపించింది ముఖ్యంగా సండే స్కూల్ బిడ్డల కొరకు ఇది వారు లిటిల్ రాక్స్ అనే మెయిన్గా చిల్డ్రన్స్ క్వైర్ని ఒకటి ఫామ్ చేయాలని వారు అనుకుంటున్నారు దీని కొరకే వారు ఆడిషన్స్ చేయాలని తలపెట్టారండి తేదీ ట్వంటీ ఎయిత్ అండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎట్ వైఎఫ్సి సెంటర్ సికింద్రాబాద్ ఆడిషన్స్ డేట్స్ మరొకసారి గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాలని కోరుతున్నాను ట్వంటీ ఎయిత్ అండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఉదయకాలం ఐదు గంటల నుండి సాయంత్రం సారీ సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ వరకు ఏజ్ గ్రూప్ బిడ్డల ఏజ్ గ్రూప్ పదకొండు సంవత్సరాల నుండి పదిహేను సంవత్సరాల వరకు సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ గారిని కలిసిన ఎడ్ల మిగతా డీటెయిల్స్ వారు ఇస్తారండి మీకు దీనికి సంబంధించి మన మార్చిన సండే స్కూల్ పిల్లలు ఉంటే ముందుకు రావాలని మనవి సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ గారు సండే స్కూల్ టీచర్స్ మన మొదటి ఉపసంగమైన బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ శాంతినగర్ వారు వన్ డే సండే స్కూల్ రిట్ నీట్ని వాడు వారు ఆర్గనైజ్ చేస్తారండి ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ నాడు మన సంఘం నుండి సండే స్కూల్ బిడ్డలు దాంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది బిడ్డల ఒకడ అనేకమైన కాంపిటీషన్స్లో పాల్గొన్నారు అలాగే పాల్గొని వారు విమెన్ వారు ప్రైజెస్ కూడా విన్నారని సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ గారు తెలియజేస్తారు వారి పేర్లు అనిపిస్తున్నప్పుడు వారు ముందుకు రావాలని మనవి సిహెచ్ ప్రశాంత్ హీ వన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ స్టోరీ టెలింగ్ ఆన్ సెవెన్ వర్డ్స్ అండ్ క్రాస్ యేసు క్రీస్తు వారు పలికిన ఏడు మాటలు స్టోరీ టెలింగ్గా ఈ బిడ్డ అక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్గా ఫస్ట్ ప్రైజ్గా వారు విన్ అయ్యారు వారు ముందుకు రావాలని కోరుతున్నాను అలాగే సంఘ కాపర్లని ముందుకు రావాలని కోరుతున్నానండి సంఘ అధ్యక్షులు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు సంఘ ట్రెజరర్ గారు జాయింట్ సెక్రటరీ గారు ముందుకు రావాలని కోరుతున్నాను బిడ్డలు విన్ అయిన ప్రైజెస్ని మనము సంఘం ముందు వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే వారి కొరకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన కూడా జరపడం జరుగుతుందండి అలాగే కన్సల్టేషన్ ప్రైజెస్ కూడా విన్ అయ్యారండి బిడ్డలు జూనియర్స్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ సీనియర్స్లో వాళ్ళు పాల్గొనేందుకు వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ప్రైజెస్ కూడా వారికి వచ్చాయి అలాగే యవన సమాజం యవనస్తులు కూడా ఉంటే వారు కూడా ముందుకు రావాలని మనవి యవనల్స్ మన యవనస్తులు కూడా బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ శాంతినగర్ వారి ద్వారా జరిగించిన క్రికెట్ మ్యాచ్లో పాల్గొనడం జరిగింది వారు కూడా థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది క్రికెట్ టీం వారు కూడా ఉంటే ముందుకు రావాలని మనవి ముందుగా సిహెచ్ ప్రశాంత్ సంఘ అధ్యక్షులను ముందుకు రావాలని కోరుతున్నానండి సంఘ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ట్రెజరర్ గారు జాయింట్ సెక్రటరీ గారు ముందుకు రావాలని కోరుతున్నాను
సండే స్కూల్ టీచర్స్ సండే స్కూల్ వాలంటీర్స్ కూడా ముందుకు రావాలని కోరుతున్నానండి దిస్ ప్రైజ్ ఇస్ ఓవరాల్ ఫర్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ బ్యాప్టిస్టర్స్ రాలా కూడా అలాగే యావనస్తులను కూడా ముందుకు రావాలని కోరుతున్నానండి వన్ డే క్రికెట్ మ్యాచ్లో వీళ్ళు పాల్గొనడం జరిగింది పాల్గొన్న తర్వాత వీళ్ళ థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది మన సంఘం నుండి పార్టిసిపేట్ చేసిన యావనస్తులు క్రికెట్ టీంలో ఉన్నవారు సంఘ కాపరి వీరి నిమిత్తం యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నానండి మంచిదండి వీరి నిమిత్తమే మనం ప్రత్యేక ప్రార్థను ప్రార్థిస్తాం లెట్స్ ప్రే మా దేవ మా ప్రభ నీవు మాకు ఇచ్చినటువంటి అనేకమైన శ్రేష్టమైన ఈవులను బట్టి నీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం మా సంఘానికి ఇచ్చినటువంటి సండే స్కూల్ పరిచయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం నాయన ఇదిగో ప్రభ చిన్ని బిడ్డల పట్ల నువ్వు చూపు పెడుతున్న కృపకై వారికి ఇస్తున్న పరలోక జ్ఞానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం గచ్చిన వారంలో నేను తండ్రి శాంతి నగర్లో జరిగినటువంటి ఆ సండే స్కూల్ రిట్రీట్లో దేవా నేన్ తండ్రి వారు ఫస్ట్ ప్రైజ్ పొందుకుటకు నేన్ తండ్రి వారికి ఇచ్చిన తరుణంను బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం నైనా బిడ్డలు ఎందరైతే నైనా కంటతు వాక్యాలు నైన్ తండ్రి చెప్పి ఉంటున్నారు పాటలు పాడి ఉంటున్నారు దేవ వారికి ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను నేను తండ్రి అక్కడ ప్రదర్శించి ఉంటున్నారు ఆ బిడ్డలందరిని బట్టి నీకు వందనాలు నైనా బిడ్డలను దీవించండి ఆశీర్దించండి దేవ నీ రాజ్య విస్తారణ కొరకు నేను తండ్రి ఈ బిడ్డలు నీవు వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం వీరిని నైనా నీ వాక్యంలోనైనా తరివి చేస్తున్నటువంటి సండే స్కూల్ టీచర్స్ని బట్టి సూపరింటెండెంట్ని బట్టి నీకు వందనాలు నైనా వారికి ఇచ్చినటువంటి పరలోక జ్ఞానాన్ని బట్టి వందనాలు వారికి ఇచ్చిన మంచి మనస్సును బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేయచున్నాం దేవ ఇంకా అధికంగా ఈ పరిచర్యలో వారిని నీవు వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవ ఇంకా రానైనటువంటి దినాలలోనైనా సండే స్కూల్ పరిచర్యని ఇంకా అధికంగా మీరు దీవించండి దేవ ఈ పరిచర్య ద్వారానైనా నీ నామము మహింపరచబట్టు కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ నేను తండ్రి ఈ సమయాన మా సంఘానికి ఇచ్చిన యవన బృందాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు యవనస్తులనైనా గడిచిన వారంలో జరిగినటువంటి ఆ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొని దేవ వారు మరి థర్డ్ ప్లేస్ పొందుకున్నటకు నీవు చూపెట్టిన కృపకై నీకు వందనా తెలియజేయచున్నా దేవ ఇదిగో నైనా ఈ రీతిగానైనా మా సంఘ యువ యవనస్తులను కూడా నీ రాజ్య విస్తారణ కొరకునైనా నీవు వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నా దేవ మేము ఏ పని చేసినప్పటికీ అది నీకు మహిమకరంగా ఉంట కృప దయచని ప్రార్థిస్తుంటున్నా యవనస్తులను దీవించండి నీ పరలొక జ్ఞానంతోనైనా వారు నింపండి రానైనటువంటి దినాల్లోనే తండ్రి నీ నామంను ప్రకటించేవారిగా వారిని నీవు వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నా ఈ రీతిగానైనా మా సంఘ పెద్దలకి ఇచ్చినటువంటి మంచి మనస్సును బట్టి కొన్ని వందనా తెలియజేయచున్నా దేవ వారి విషయమైన ఏం తండ్రి వారికి కావలసినటువంటి అవసరతలు అన్నిటి కూడా నేను తండ్రి దగ్గరుండి వారు చూసుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనా తెలియజేస్తుంటున్నాం ఈ రీతిగా ఈ సహవాసంలో నేను తండ్రి మేము బలపడుతూ ఒకరి ఎడల ఒకరినైనా నీ ప్రేమను కనుపరిచే రీతిగా మేము ఉంట కృప దయచేయమని మమ్మల్ని అయినా నీ కృపలో నడిపించమని ఏ సునామలడి విడుకొచ్చినాం మా తండ్రి ఆమె మరి ఒకసారి సందస్ కు సూపరింటెండెంట్ గారికి టీచర్స్కి వాలంటీర్స్కి నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను వీటి తరఫీదు చేసిన విధానాన్ని బట్టి అలాగే మన ఈ మాసము సంఘంలో వీబీఎస్ నిర్వహించబడుతుందండి వీబీఎస్ నిమిత్తం మేము ప్రార్థించండి అనేకమైన చిన్న బిడ్డలు ప్రాబ్లం తెలుసుకోవాలని సంఘాన్ని ఎక్కువ వస్తారు కాబట్టి అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎండ విపరీతంగా ఉంది ఈ మాసం అంతా కూడా భయంకరమైన ఎండలు ఉన్నాయి ఆయనను ప్రభు మనకు ఆయన కృప దయచేయాలని మనకు మనకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించాలని మనం అందరం ప్రార్థిద్దాం ఆ సంఘ మన మధ్యన సంఘ కోశాధికారి గారు ఉన్నారండి డాక్టర్ ఏసుపాదం గారు ముందుకు వచ్చి సంఘానికి సంబంధించిన 
రిసీప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ని వారు సంఘాన్ని ముందు పెడతారు వాటి వచ్చే వారం జరగబోయే అనేక కార్యక్రమాలు ప్రభు మహిమార్థమైన జరగాలని అనుమతం ప్రార్థిద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వ్యవసాయ పరిశుద్ధనామానికి స్థుతులు స్తోత్రములు మరి మన జీవితంలో మూడు మాసాలు మరి ఇంతవరకు కాచి కాపాడి నాలుగో మాసంలో సజీవులుగా మనల్ని తన మందిరంలో కూర్చున్నందుకు దైవత దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రములు మరి వేదిక మీద ఉన్న దైవజనులు మరి హాజరైన సంఘానికి పెద్దలకు కమిటీకి అందరికీ వందనాలు మార్చి మంత స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందండి ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల డెబ్భై మూడు ఇన్కమ్ ఫర్ ద మార్చ్ మంత్ టెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ నైన్ పది లక్షల అరవై మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద మంత్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ పన్నెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అట్ ఎస్బీఐ సెవెన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ టోటల్ పేమెంట్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ దీంట్లో మేజర్గా దత్తాపల్లి చర్చ్కి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చామండి జైనూర్ పాస్టర్ గారు తన యొక్క చర్చ్ కన్స్ట్రక్షన్ నిమిత్తమై మరి ఎయిట్ ల్యాక్స్ మనకి చెప్పారు మన చర్చ్ నుంచి టూ ల్యాక్స్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగినది మరి ప్రఫుల్ల నాయక్ పాస్టర్ గారు వరుస మరి ఆయన గారి ఫినరల్ సపోర్ట్ నిమిత్తమై ముప్పై లక్ష ముప్పై వేలు ఇచ్చాము మీటింగ్స్ అండ్ సెమినార్స్ ఇన్ ద చర్చ్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ స్టాఫ్ శాలరీస్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ అంటే వ్యాన్ డీజిల్ కానివ్వండి ఇతర ఖర్చులు నలభై ఆరు వేల ఎనభై ఎనిమిది క్యాష్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ టోటల్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ మరి దేవుడు ఇంతవరకు మనల్ని కాచి కాపాడి నడిపిస్తున్నారు అందరి బట్టి ఈ దేవాన్ని దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రములు మరి మరొకసారి ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చే నెలలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సంఘ ప్రకటన చేసిన సంఘ సెక్రటరీ గారికి అదే రీతిగా గడిచిన మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచ్ ఎక్స్పెండిచర్ని తెలియజేసిన సంఘ ట్రెజరర్ గారికి సంఘ పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేయచున్నాం ఈ సమయాన ప్రభు బలలో పాల్గొంటకు మనము సిద్ధపడదాం ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకంలో నుండి మూడు వందల నలభై నంబర్ పాట సిల్వ చెంత యేసు అనే పాటను క్వైర్ వాడితో కలిసి పాడుతుండగా పరిచారకులు ముందుకు వచ్చి మన కొరకు ప్రభు బలను సిద్ధపరుస్తారు సంగమా నేటి ఆరాధనలో సంఘంగా సమిష్టిగా ఈ రీతిగా చేరి ప్రభు బలలో పాల్గొనటకు ప్రభు మనకిచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన తరుణంను బట్టి ప్రభుకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం ఎందురైతే యస్సు క్రీస్తు ప్రభువారిని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి లేఖన మనస్సారంగా నీటి బాప్తిజం తీసుకుని ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఈ బలలో పాల్గొనటకు ఈ సమయాన ఆహ్వానిస్తుంటున్నాం ప్రదేన్ బిళ్ళారా మరి 
ఇక్కడ ఈ యొక్క బలం మీద ఉన్నటువంటి ఈ రొట్టె విరగొట్టబడినటువంటి యేసు క్రీస్తు శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది అదే రీతిగా ఈ పాత్రలోనిది మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెందించినటువంటి రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఈ సమయాన మరి ఈ యొక్క రొట్టె ఈ పాత్రలో మనము పాలు పంచుకోబోతుండగా ఒకసారి తలలు వంచి మన సిద్ధపాటు కొరకు మనము ప్రార్థించుకుందాం మా దేవ మా ప్రభ మమ్మలను ప్రేమించి దీవించి కరుణించి మా ఆయుష్యుని ఎంతని పొడిగించి ఈ మాసపు మొదటి ప్రభు దినంలో నేను మమ్మల్ని నడిపించినందుకు నీకు వందనాలు సుత్రి స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా దేవా ఈ రీతిగా నేను వారం వెంబడి వారము నీ బలలో పాల్గొనటకు సంఘంగా మాకు ఇస్తున్న ఈ ఆధిక్యతను బట్టి నీకు వందనాలు నేను దేవా ఇదిగో ప్రభ ఈ సమయాన ప్రభ మరి నీ బలలో మేము చేయి వేస్తుండగా మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకొని యోగ్యులుగా దీంట్లో పాల్గొనటకు నీ కృప చూయించుమని నీ నడిపింపును మాకు అనుగ్రహించుమని ఏసు నాములు అడివిడికొచ్చినా మా తండ్రి ఆమె ప్రభు అయిన ఏసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెనెత్తుకొని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి వారికిచ్చి ఇది మీ కొరకై విరగొట్టబడిన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకే దీనికి చేయడని చెప్పాను ప్రభు శరీరంలకు సాదృశ్యమైనటువంటి ఈ రొట్టె కొరకు మన మధ్యన్నటువంటి సౌదామణి జయపాల్ గారు మనం ప్రార్థన నడిపిస్తారు మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోక మందిన మా తండ్రి నీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రభ నా తండ్రి గత మూడు నెలల కంటికి రెప్పవలే కాచి కాపాడిన ప్రభ ఈ ఫస్ట్ తారీఖు ఏప్రిల్ మాసములో ప్రభ మమ్మల్ని సజీవుల యొక్క నిలబెట్టుకున్నావు తండ్రి నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రభ నాయన మరి ముఖ్యంగా నా ప్రభ నిపునుర్ధానానికి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న ప్రభ నా తండ్రి నన్ను చనిపోయి తిరిగి లేచి నా ప్రభ మీరు మా మధ్యలో ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభ నాయన ప్రపంచంలో ఎవరు లేని నా ప్రభ ఖాళీ సమాధిగా నువ్వు ఉంచున్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ నువ్వు దేవుడుగా తండ్రిగా ప్రభ పిలుచుకున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభ నా తండ్రి మా కోసం నా ప్రభ కలవరి సెలవులు చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభ నీ శరీరం సాదృశ్యంగా మేము రొట్టెను తీసుకొని చుండగా ప్రభ మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచండి నాయన యోగ్యులుగా నాయన జీవించే కురుపును దయచేయి నాయన మా అపవిత్రత నా ప్రభ గురి కాకుండా సహాయం చేయి నాయన నా తండ్రి క్రీస్తు రక్తంలో ప్రభ నా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రభ నిలబెట్టుకుని సహాయం చేయి నాయన సంగముగా ప్రభ తీసుకొని చుండగా ప్రభ మమ్మల్ని అందరిని ప్రభ పరిశుద్ధపరిచి నీ రాగడలో ప్రభ మమ్మల్ని నిలబెట్టుకోమని యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రభ అడిగి వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్ర ఎత్తుకొని ఈ పాత్రలోనిది నా రక్తం వలన కలిగిన నూతన నిబంధన మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను ప్రభు చెందించినటువంటి ప్రశస్తమైన రక్తానికి సాదృశ్యమైన ఈ పాత్ర కొరకు మన మధ్య ఉన్నటువంటి దిగెన్ గోపాలరావు గారు ప్రార్థన నడిపిస్తారు మా స్థుతులకు కారణభూతుడా పరిశుద్ధుడా మీ పరిశుద్ధమైనటువంటి పాదములకు వేలాది వందనములు స్తోత్రములనాయనా ఇంతవరకు మీరు మాతో తేటగా మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రములు తండ్రి మీ యొక్క మన్నాను మా మీద కురిపించినందుకు మీకు స్తోత్రములున్నాయనా దేవా మేము ఏ విధంగా జీవించాలో నాయన మేము ఏ విధంగా మీ మీద ఆనుకొని ఉండాలో మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రములు దేవా నాయన మీ యొక్క బల్లకు సమీపముగా మేము నాయన వచ్చుండగా నాయన మమ్మల్ని సంధించండి మమ్మల్ని మీ రక్తంలో బంధించండి నాయన మీకు స్తోత్రములు మీ యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత మమ్మల్ని ఆయత్తు పరచండి దేవా మేము పాపులము నీచులము దౌర్భాగ్యులమని ఒప్పుకొని చున్నాము తండ్రి మా కొరకు నాయన శ్రమలను ఇష్టపూర్వకంగా అనుభవించినందుకు మీకు స్తోత్రములు తండ్రి మీ ప్రాణమును మీరు మా కొరకు త్యాగముగా తండ్రి పెట్టినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ వస్తుంటున్నాం ఈ లోకములో ఎవరు చేయలేనటువంటి ఆ గొప్ప యాగాన్ని మా కొరకు మీరు సహించినందుకు మీకు వందనములు తండ్రి దేవా నాయన మీ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తంలో మేము తండ్రి పాలు పొందుచుండగా మీ రక్తాన్ని మేము తాకుచుండగా నాయన మాలో ఉన్న ప్రతి అవిధేయతను తొలగించండి నాయన మాలో ఉన్న ప్రతి అసమాధానాన్ని కొట్టివేయమని అడుగుకుంటూ వస్తుంటున్నాం మా యొక్క ప్రతి పాపాన్ని నాయన తండ్రి కాల్చివేయమని అడుక్కుంటూ వస్తుంటున్నాం తిరిగి నాయన మమ్మల్ని అందరినీ సమాధానపరచమని అడుక్కుంటూ వస్తుంటున్నాం తండ్రి మీ యొక్క నాయన బల్ల దగ్గరికి మేము సమీపంగా ఉంటుండగా నాయన 
మీ యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యముగా ఉన్నటువంటి పాత్రను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మీ రాజ్యానికి మమ్మల్ని వారసులుగా చేయమని మా ప్రభువును మా రక్షకుడైనటువంటి ఏ సయ్య నామానికి సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ సమయాన మరి క్వాయర్ వారు పాటను కొనసాగిస్తుండగా రొట్టె ద్రాక్ష రసం యొక్కకు తేయబడుతుంది దయచేసి వీటిని తీసుకొని ప్రార్థన పూర్వకంగా వేచి ఉండండి మనం అందరం కూడా ఒకేసారి ప్రభు బలలో పాల్గొందాం కీర్తన పుస్తకంలో నుండి మూడు వందల నలభై మూడో నంబర్ పాట ఇమానుయేలు రక్తం అనే పాటను పాడుతుంది Oh, oh, oh. 
ప్రభు శరీరం నొక్కు సాదృశ్యమైనటువంటి ఈ రొట్టెను కృతజ్ఞత హృదయంతో స్వీకరిస్తూ ప్రభును మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రభు రక్తానికి సాదృశ్యమైనటువంటి పాత్రలో నిధి త్రాగుచు ప్రభును మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సమయాన మరి ఒక మాట కృతజ్ఞత ప్రార్థన రేవరెండ్ విద్యాసాగర్ గారు మనను ప్రార్థన నడిపిస్తా పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి నీ కొందన చెల్లి స్వామ తండ్రి తండ్రి ప్రభ సంఘముగా మేమందరం కూడా బలలో చేయివేసే భాగ్యములు మా జీవితంలో మీరు అనుగ్రహించిన విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రాలయ్యా తండ్రి ప్రభ మరి మాలో ఎవరైనాను అయోగ్యముగా ప్రభ బలలో చేయవేసినట్లయితే నీ కృప చేత కనికరించి ప్రభ మీరే పరిశుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రాధాయపడతా ఉన్నాము తండ్రి యోగ్యముగా చేయవేసిన మేమందరము కూడా తండ్రి నీ యొక్క రక్షణ సువార్తను ప్రభ మా జీవితాల ద్వారా అనేకులకు తెలియజేసే భాగ్యమును అవకాశములను మా జీవితంలో మీరు మెండిగా కల్పిస్తారని నమ్మి నిన్ను శృతిస్తూ నేను గణపరుస్తా ఉన్నాము తండ్రి నీ ప్రేమకి ఇంకా మనలో ఎవరైనా దూరంగా ఉన్నట్లయితే అట్టి వారందరితో ప్రభ మీరు మాట్లాడండి మీరే ప్రభ నీ బల్లరు యుద్ధకు ప్రభ మీరే వారిని నడిపించవలసిందిగా కోరుతూ మరి కుమారు మా జీవితంలో మీరు ఇచ్చిన ఈ ఆధిక్యతను బట్టి నీ కొందనాలు చలిస్తూ యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుక ఉంచుతున్నాము తండ్రి అమ్మాయి సమయాన క్వారు వారితో కలిసి ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకంలో నుండి ఆరు వందల అరవై ఒకటో నంబరు పాట నడిపించు నానావా అనే పాటను పాడుతుండగా పరిచారకులు మన యొక్కకు వచ్చి పేదల కొరకు కానుకలను సేకరిస్తారు
సంఘం అంతా కూడా పరిపూర్ణ సమర్పణతో ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు మహాపరిశుద్ధుడమైనటువంటి మా దేవ నీ పవిత్రమైన నామ్నకు స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం నాయన నేటి ఆరాధనలో నేను తండ్రి నీవు మాకు తోడుగా ఉండి దేవ ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు నైనా నీవు మమ్మల్ని నడిపించినందుకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం అవును ప్రభ మా జీవిత నావుల నైన్ తండ్రి నడిపించే దేవుడవు దేవ ఇదిగో ప్రభ నీవు మాతో ఉన్నటువంటి దేవుడవు మమ్మల్ని నైన్ తండ్రి నీవు దర్శించే దేవుడవై ఉన్నావు ప్రభ అందుని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా దేవా నీవు మా జీవితంలో చేసిన రక్షణ కార్యాలను బట్టి దేవా అద్భుత కార్యములన్నిటి బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు నైనా దేవా పరలోక ఐశ్వర్యంతో నేను తని మా జీవితాలను నీవు నింపా దేవ అందుని బట్టి మరోసారి సంఘంగా నేను తని నీ కృతజ్ఞతా స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా ఇదిగో ప్రభ నేన తండ్రి మరి సమయాన సంఘంగా సమిష్టిగా నేను తని నీ సన్నిధిలో చేరి ఎందరైతే నైనా మా ప్రియులు బలహీనంగా ఉన్నారో వారి నిమిత్తమై నీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవా వారిని నీవు దర్శించండి స్వస్థపరచండి నీ కృప చూయించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవా ఇదిగో ప్రభ లీలావతి అమ్మగారిని నేను మీరు దర్శించండి నీ కృప చూయించండి తనకు నీ స్వస్థత దయచని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మంజుల జీవన్ గారిని దర్శించండి నీ కృప చూయించండి వారికి నీ స్వస్థత దయచని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఎరస్ట సాల్మన్ గారిని అయినా మీరు దర్శించండి నీ కృప చూయించండి వారికి నీ స్వస్థత దయచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవా జఫన్ ఇజ్రాయల్ గారికి ఇస్తున్న స్వస్థతను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభ మరి విశేషంగా నేను ఈ ఆరాధనలో ఉన్నటువంటి నీ దాసుడు దేవా కలపాల వినోద్ గారిని బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తుంటున్నాం గడిచిన వారం నేను తండ్రి తనకు హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి ఉండగా దేవా నీ కృప చూయించావు నీ క్షేమను దయచేసావు ఈ దినం నైన ఈ ఆరాధనలు తను నిలబెట్టావు నీకు వందనాలు ప్రభ నీ దాసునికి ఉన్నటువంటి బలహీనతను సంపూర్ణంగా తీసివేసి ఆయు ఆరోగ్యం నైన తనకు దయచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ మా ప్రియులనైనా ఎందరైతే నైనా దేవ వారి కుటుంబాలలోనైనా మరి కలహాలు ఉన్నాయో దేవ ఐక్యత లేకుండా ఉన్నారో ఆ కుటుంబాలనే నువ్వు దర్శించండి నీ శాంతి సమాధానము ఐక్యతను నైనా నీవు వారికి కలగజేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఏ కుటుంబాలు అయితే నైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులలో ఉన్నారో ప్రభ వారిని దయచేసి నైనా వారికి విడుదలను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవ నీ సమృద్ధిని వారు దయచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ పరిశుద్ర మరోసారి నైనా సంఘంగా ఈ రీతిగా చేరి దేవ మరొక ప్రభు దినం నాడునైనా నేను స్థుతించి ఆరాధించటకు నీ బల్లలో పాల్గొనటకు మాకు ఇచ్చిన తరుణం బట్టి వందనాలైనా నీ బల్లలో పాల్గొన్నటువంటి మేము దేవ ఈ లోకానికి సాక్షులుగా మేము జీవించటకు నీ కృప దయచని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం నీ ఆత్మ కార్యాలను ఏం తండ్రి మాలో జరిపించండి నీవు తిరిగి వచ్చేంత వరకు నీ సువార్తను ప్రకటించేవారుగా నైనా మమ్మలను వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవ ప్రత్యేకంగా ఈ ఆరాధనలనైనా పాటలు నడిపించిన క్వైర్ వారిని దీవించండి వారికి ఇచ్చిన తలాంతులను బట్టి వందనాలైనా ఇంకా అధికంగా నైనా ఈ పరిచర్యలు వారిని వాడుకున్నమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అదే రీతిగా నైనా మా సంఘంకు ఉన్నటువంటి పరిచారకులను బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తుంటున్నాం వారిని దీవించని ఆశీర్వదించండి దేవా ఈ పరిచర్యలనైనా ఇంకా అధికంగా నేను తండ్రి వారిని వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ నేను తండ్రి ఈ సమయాన దేవా మరి వాక్యాన్ని అందించిన నీ దిన సేవకుడు సంఘ కాపరి రేవరెండ్ విద్యాసాగర్ గారిని బట్టి నీకు వందనాలైనా 
దేవ పునరుద్ధానపు నేను తండ్రి మా రక్షణకు మా యొక్క విజయానికి మా నిరీక్షణకు నేను తండ్రి అది పునాదిగా ఉన్నది ప్రభ అవును ప్రభ క్రీస్తు తిరిగి మృతుల నుండి లేపబడకుండా ఉన్నట్లయితే మా నిరీక్షణ వ్యర్థమని వాక్యం సెలవిచ్చా దేవాటి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నేన నీ యొక్క పునరుద్ధానం ద్వారా విశ్వాసులైనటువంటి మాకు నేను తండ్రి కలగజేసినందుకు నీకు వందనాలు దేవా ఒక నాడు నేన తండ్రి నీవు తిరిగి రాజులకు రాజుగా ప్రభులకు ప్రభుగా నేను తండ్రి నీవు రాబోతుంటున్నావు అందుకొరకు నేను తండ్రి మేము సిద్ధపడి దేవా బుద్ధి కలిగినటువంటి కన్యకలు ఇవ్వలే మెలకుగా ఉండుటకు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండుటకు నీ కృప దయచుని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ పరిశుద్ధుడ నేను తన దాసుని దీవించండి తన కుటుంబాన్ని దీవించండి తన పరిచర్యని నేను నువ్వు దీవించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవ మరి ప్రత్యేకంగా నేన మా సంఘానికి ఇచ్చిన సంఘ పెద్దలను బట్టి వందనాలు ప్రెసిడెంట్ గారిని బట్టి వారి బృందాన్ని అంతటి బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేయచున్నా సంఘ క్షేమం కొరకు నేను తండ్రి వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలలో నీవు తోడై ఉండి నీ నడిపింపును దయచేమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ నేన తండ్రి మరి ఈ దినము సౌండ్ సిస్టమ్ని ఆపరేట్ చేసినటువంటి యవనస్తులను మీరు దీవించండి దేవ వారిని ఆశీర్దించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆన్లైన్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న బిడ్డలను దీవించండి వారిని దర్శించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ ఈ ఆరాధన మేము ముగించుకొని తిరిగి మేము లోకంలోనికి వెళ్తుండగా దేవా నేను తన నీ కృప నీ కనికరము నీ క్షేమము నీ భద్రత నిత్యము మాతో ఉంట కృప దయచని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం నేన దేవా తిరిగి ఈ రీతిగా నీ మందిరంలో కలుసుకునేంత వరకు నీ రెక్కల నీడలో మమ్ములను మా కుటుంబాలను కాచి కాపాడి క్షేమను దయచేయమని ఏసు నామలు అడిగి వెడుకొచ్చున్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ పరలోకమందున మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధాపరచుబడిన గాక నీ రాజ్యం మాకు వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పరలోకమందేలాగో అలాగే భూమి ఎందు నెరవేరిన గాక మా కావలసిన దిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా అరుణస్సులను మేము క్షమించే ప్రకారం అరుణం విషమించము మమ్మల్ని శోధనలను తేక ప్రతికీ నుంచి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీవైనావు తండ్రి తొట్రిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట నిర్దోషులుగా నిలబెట్టుటకును తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యూన్య సహవాసము చేరి వచ్చినటువంటి మనకును ఆయనను ప్రేమించి వారికి అందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలంతో నడిపించిన గాక ఆమెను